请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱她、呵护她，至死不渝，请问您愿意吗？我不愿意。我不愿意。我是金希儿，呃，这种又土又浮夸的抢婚老套剧情，居然会发生在我身上，哎，真是不必不必了，还不是为了台上那个自恋又讨厌的家伙。一年前的今天，我刚在海外拿到自由搏击金腰带，没想到我的大才女妹妹，却在国内遭到职场霸凌。我不得不紧急赶回来。就是这家无良企业欺负我妹妹，看我怎么收拾你们！哟，这都一个月了，金呆瓜终于回来上班了。果然认不出来，我是双胞胎姐姐。你说什么？靠讨好上级的总裁秘书，有什么好？喂，你好 ，W E 美妆世家。哎，你你有毛病吧你？哎说林阳强在哪儿？奇怪，怎么好像换了一个人似的，力气好大呀！气坏老娘了，出门没带脑子吗？冲个咖啡都冲不好，蠢货，咖啡都冲不好，难怪这辈子都用不起名牌。一天天的不知道你在干嘛，谁让你进来的？咖啡你要人帮忙冲，工作是不是也要人帮忙做啊？你个金带瓜，你要干嘛？啊啊！要干嘛？啊！我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我知道错了，我错了，我错了，我以后我的工作都自己做了。这些，今晚就是给我加班到死，都要给我死出来！你有没有脑子吧？啊，能马利点吗？能不能提高点效率啊？能不能别什么事都要我催啊？废物！我你你啊！今天不用加班了，以后大家都不用加班了，呃，不逼大家加班了。看什么看？不用工作啊？啊？天天摸鱼？你做的这是什么工作？有没有带脑子上班？有没有带脑子上班啊？有没有？给我重做，快点重做！嗯、天天压榨我妹妹的，就是你们这些人。你干嘛？我以后不会再甩过别人了。手机是怎么处理的？叫什么保安？好了，大家冷静一点，有什么事回头再解决。现在有紧急状况，金秘书，跟我来。金秘书。快跟我走吧，蓝总那边出大问题了。你知道我们这次损失了多少吗？自己看报表。要不是我及时发现的话，不知道还要损失多少。那正好，让我好好教训一下这帮人的头头。国外传来喜讯，霍顿市十佳青年代表蓝晨先生荣获世界金融精英奖。
在今日，因为父亲的英年早逝，他爷爷从小就培养他做莱氏家族继承人。如今，他已是 WE 美妆世家有史以来最年轻的总裁，让爷爷安心在国外。蓝晨未来不可估量，而且目前未婚单身，他母亲一直在努力促成顶部氏集团的商业。蓝总裁，听说 WE 集团最近内部财政出现问题，你需立委做的投资是吗？云顶国家集团的千金顾千千是已经订婚了吗？蓝总裁，听说你们集团最近内部财政出现了问题。你知道谁泄露了蓝总回国的消息？记者从机场追到集团楼下。很多记者吗？那不太好动手。金秘书，我们可不能打击。蓝总，欢迎欢迎回来。两分十五秒，你们知道两分十五秒我可以干多少事情吗？实在是太慢了。这就是你们处理紧急状况的效率吗？要不是今天我转了替身，不知道还要浪费多少时间。对不起，蓝总，以后我们会加强。你看，表情狰狞，毫无形象可言。我不允许我的秘书会犯这种低级错误。练好你的表情管理，我不会再给你第二次机会。我在海外打综合格斗比赛，拿过世界冠军，但是脚踝的伤势让我不得不离开擂台，回到家乡看看有什么发展机会。但当我回到家，却发现我的双胞胎妹妹在公司遭遇了不公待遇，甚至被一巴掌打成了轻微脑震荡。从此，妹妹患上了嗜睡症，遂公司赔款并给转正，有四十天带薪休养假期。在治疗下。身体也慢慢康复了，但心理负担却难以卸下。马上就是假期的最后一天，我劝说换份工作，他不肯，因为进入 W E 集团是妹妹的梦想。我忍不住做了一个大胆的决定，扮成妹妹的样子去上班，让所有欺负过我妹妹的人付出代价。金秘书，你……嗯，我的脖子不痛了。啊，蓝总，新品方案会马上开始，所有高层都到齐了。好吧，准备开会。啊，哎，金秘书，赶紧跟上吧，所有高管都到齐了。所有，那我就可以一网打尽了。哼，哼待会儿的新方案是谁来讲？不知道啊，幸好不是我。谁对着蓝晨不心慌啊？年纪轻轻就被评选为胡布斯三十岁以下全球精英第一名，蓝晨的要求那么高，待会儿就等着看戏吧。哎，哎，蓝总来了啊！去。蓝总好，坐吧。
好，各位，我们 W 一美妆世家这次的新品呢，主要是选取从北纬三十七度天山山脉特有的泰罗卡种子，其中萃取的抗氧化物质高达百分之七十八，百分之六十三点四。<笑>呃，为什么说是百分之七十八呢？泰罗卡种子经过烘干、清洗与提纯，附着在表面的抗氧化因子会有零点二五克的流失，减少了百分之十四点六，所以只剩下百分之六十三点四。蓝总厉害啊！对啊。呃，蓝总说的很对啊。呃，但是呢，作为集团的创意总监，我呢有这样一个想法。咱们的产品啊，是有温度的，而不是只有冷冰冰的数据。这就是一单市场生意。商战里无需温度，也无需热爱。毕竟市场愿意代理，消费者愿意买单，这就足够了。对呀，说的对。呃，好的，蓝总，加快研究进度。利华国际的投资对我们来说非常重要，尽快落地。啊，嗯、是蓝总。说吧，怎么回事？啊、哦，我早上出门不小心被车撞了。我撞了他，我坐的他的车。行了，去财务室领取十倍的医药费与安抚体恤金，这事就过去了。金秘书留下，其他人都散了吧。金秘书，你还想继续做这份工作吗？如果你还想继续做我的秘书，就请你不要像今天这么冲动。我，你也知道你是怎么进公司的。当时我力排众议让你做我的秘书，既然你选择了这份工作，就要对自己负责。把今天行程发我一下，我要的马卡龙发你手机了，口味不能错，十五分钟后送到我桌上。哔哩哔哩派对蛋糕，零蔗糖低卡。不好意思，小姐，请到那边排队。零蔗糖蛋糕品牌。咪咪派对蛋糕，零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖蛋糕品牌。咪咪咪咪派对蛋糕，零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖蛋糕品牌。您拿好。咪咪咪咪派对蛋糕，零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖蛋糕品牌。你为什么不用排队？这是这位先生提前预定好的。而且这是最后一盒了，您可以尝尝新口味。那先给你吧，你这么着急，我想你一定比我更需要它。谢老大叔，多少钱我找你？没事，下次吧，下次你请我。谢了。要不，帮我做一份那个吧。好的，曾总，我们马上再为您重新做一份。哟，金秘书啊，是不是以为有蓝总给你撑腰，你就能肆意妄为了？打你那一巴掌不长记性是吧？不长脑子是吧？这，你给我长点脑子啊！那一巴掌是你打的？<笑>打傻了！<笑>我你。<笑>你你你你你你你给我放尊重点，你们俩，以后别惹金秘书生气了。给我好好长长记性，打女人的男人最垃圾。
，召开泰拳馆的林峰狠狠教训教训他。谁是林峰？以后公平善待同事，别小看女生，不然我随时会出现。嗯，那我现在没胃口，你把它吃了吧。你有毛病吧？你以后不吃，别浪费我的时间。嗯，那个，你一个月没来上班，我们对一下工作内容吧。首先是新品研发方案的推进。这是我们能抓住利华国际投资的最好方法。其次就是，金秘书，你有注意到什么没有？注意什么？我的领带歪了。那又怎样？帮我系好。我说你这人有毛病吧？你领带不会自己系吗？这就是你做秘书应该做的事情。既然你选择了这份工作，我帮你系。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星，两座孤岛相遇是缘分的契。妈，呃，金秘书，你要是没什么事，就先出去吧。好。站住！你还记得我吗这人哪儿来的？穿的这么寒酸，就是就这样还想来应聘总裁秘书？<笑>好，下一位，坐吧。介绍一下自己吧。大家好，我叫金希恩。我我有双学士，我有工商英语和商业管理的双学士学位，并且发表过三篇论文。嗯，请看一下，拿走吧。这什么味儿啊？就你了，天心。冰心小姐，我看你在大湾英才上刊登过论文，我在上面也刊登过，我知道难度的，不错，就你了，冰心。嗯，站住。你还记得我吗？不记得，我每天见那么多人。金秘书，你看时间不早了，你先下班吧，出去把门带上。金秘书。<笑>我一定会让你记住我的
。妈，元哥，这么晚，掌柜有什么事吗？丽怀国际的事情，咱们要开个股东大会研究一下。就是你在公司惹麻烦是吧？怎么搞？怎么是女的？不长女人！太监馆最近经营不善，咱们还是先吓唬吓唬她吧。简单警告一下就可以了。最看不起打女人的男人。嗯、<咳>我警告你啊，给我安分一点。你就是开太监馆的林峰。果然，方圆百里的人都认识我。对，就是我。你也可以叫我王子，或者 Prince。啊啊啊 ，Prince！ 早知道你是我粉丝，我就不打你了。但是，我也是有原则的。听说你在公司老是欺负同事，利用你的职权搞得民不聊生、鸡飞狗跳，所以我来这主持公道。严不可。上。看我别行，我来。啊啊啊啊！老娘专打男人，以后见一次打一次。啊啊啊！峰哥，没事吧？女神，希望以后见一次被打一次。看你干的好事儿，我手机信息都快爆炸了。进入 W E 集团是妹妹一直以来的梦想，也是她的人生目标。作为姐姐，也一定要帮她把这条职场之路给打通。于是，我做了一个大胆的决定，扮成妹妹的样子，我要让所有欺负过我妹妹的人付出代价。打傻了！喂，我是金希恩，我今天回来上班。喂，我是金希恩，我今天回来上班。今天的内容大概就是这样。嗯，可以。金秘书，上次。我的脖子好多了，愣着干嘛？帮我穿衣服啊！你是残疾吗？连穿衣服都不会自己穿。既然你选择了这份工作，好了，我知道了，我帮你。哼，去备车吧。嗯。在接下来的共事中，我发现他对工作认真负责、严谨细致，办事进退有度。
除了自恋，孩子气，说话难听，自以为是跟臭脾气等等，其他的我暂时还勉强可以硬撑。他办公室有好多服装设计相关的书籍，还有很多他的服装设计手稿。我觉得这些设计有温度，有灵魂，不像他对于美妆研发，只有冷冰冰的数据分析。我也在抽屉里发现了。他曾经被霍顿市最好的服装设计大学录取过，但奇怪的是，他的大学毕业照却是霍顿市美妆设计大学的。嗯，反正我努力坚持到妹妹回归的一天就可以了，不管那么多了。没想到做秘书这么累，就是给人做牛做马。姐，辛苦了。尝一个这个，我最喜欢吃这个了。我现在没胃口，你把它吃了吧。你有毛病吧？你以后不吃，别浪费我的时间。这不就是兰澈那天叫我去公司楼下让我买的马卡龙吗？嗯嗯，我第一天上班的时候就在公司楼下发现了这个，我特别喜欢吃这个。而且，记得有一次，我在公司加班，总裁送我回家。不好意思啊，金秘书，其实我是因为不想我妈强加秘书监督我。所以才选择了你，呃，当然你也很优秀。如果你觉得不合适的话，你可以和我说，我会再给你找个职位，薪资待遇不变。嗯，金秘书啊，这个是米莉的马卡龙，零糖零卡，没有负担。谢谢，那我走了。到家楼下以后，他也送了我这个吃的，没想到我们口味这么大、啊。那我知道你不想离职的原因了。啊！喂，金秘书，五分钟内回到公司，有一个。你有没有搞错呀？我现在已经下班了，还让不让人休息了？金秘书，特殊情况。老娘我已经下班了，打工人也是有休息的权利。我秘书不是你保姆，不是让你随叫随到的。他挂我电话，这人有病吧？他还挂我电话，以为自己是总裁就可以为所欲为吗？姐，不用把话说的那么，毕竟是我老板。兰晨，兰总，你来干嘛？没错，总裁确实可以为所欲。既然你金秘书不愿意回公司，那就只好我过来了。你有你有病吧？乖。哎，金秘书，宴会马上开始了，利怀国际的曾总也会参加。这次的宴会对我们来说非常重要，我不希望这么重要的场合。我的秘书不在我身边。哎，这次的宴会对我们来说非常重要，我不希望这么重要的场合，我的秘书不在我身边。
我这身衣服去晚宴合适吗？我与你穿过人想有这默契，互相吸你好，蓝总，欢迎欢迎。帮我准备两套晚礼服。好的，没问题。拼凑的美痕迹，归还给我的心。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，沉入你的海意。想更深入沉溺，连同着呼吸都能感受到的甜蜜，两座孤岛相遇是缘分的机遇。这衣服框架设计感很不错，但是里面的设计跟颜色不太搭。衣服达身司机说过，最好的设计是 taste。嗯，见解独到。出了裂痕，渗透进暖意。你带着光来临，照进我的心。呃，金秘书，还有三分钟。当作孤岛相遇是缘分的机遇。他他妈到了！哎，是那个女人是谁啊？这是怎么跟他相？坐吧，金秘书。好。是蓝城爷爷蓝人煞，欢迎大家参加我们蓝家与顾家联合举行的宴会。今晚都是无酒精饮品，请各位放心饮用。众所周知，蓝家和顾家是世交，我和顾老爷年轻时一起打拼，互相扶持，才有了今时今日的基业。几十年转眼就过去了，现在是年轻人的天下。我家孙子蓝晨和顾家孙女顾芊芊。都到了适婚之龄，我希望下一代能传承家族传统，为我们蓝家和顾家增起添丁不是说见厉淮国际的曾怀石吗？什么情况？芊芊啊，坐那么远干嘛呀？坐到晨儿旁边来。你们俩小时候可是青梅竹马长大，那会儿不让他们俩坐一块儿，还不高兴呢。快<笑><笑><笑><笑><笑><笑>来我本来以为今天是和丽怀国际的一场晚宴，没想到是一次家族聚会。很高兴和大家齐聚一堂，我提一杯。今天大家这么高兴，我也有一个事情要宣布。我知道大家一直都很关心我的感情生活。我也不想再让大家猜疑，我的心上人就在这里，他就是我的秘书金仙。他就是我的秘书金仙。
了，我们被起了起冲突，我今天怎么办？呃，不不不不，不是不是。我我不是啊，我真不是。你是，你当然不是。你以为你是谁呀、啊？哟，对不起。南城，你太过分了！不管是现在还是未来，他都是我南城的女人，我看谁敢动他一根毫毛！这，陈儿，你在说什么呢？哎、我跟南城的事儿跟你没有任何关系。怪姐姐。快拦住他们红子。到家楼下以后，他也送了我这个吃的。没想到我们口味这么大、啊。那我知道你不想离职的原因了刚才的事，我是来帮你工作的，不是被你当做一颗棋子来利用的。刚才的事，我很抱歉，因为一时想不到还有什么借口，就随口说了，没有考虑到你的感受。你什么时候考虑过其他人的感受？你都只是想着你自己，参加宴会你要人陪。衣服你要人帮忙穿，连吃个马卡龙你都要。就这么让你讨厌吗？没错，你就是一个令人反感的人。不认识你的人会被你吓死，认识你的人会被你气死。你自己好好反省反省吧。那你呢？是被我吓死，还是被我气死？老娘，我只想打死。你。不过，这身衣服还挺适合你的。这衣服
，我刚刚打保安的时候不小心撕破了，是不是很贵啊？嗯，那可不可以从我的工资里扣啊？扣什么？这衣服穿你身上就是你的了。那你不早说，早说我刚刚打保安的时候我就多注意点，都怪你。嗯、啊，老谢、嗯。哇，好漂亮啊！有点冷啊。嗯，确实有点冷。辛苦了，早点休息吧。走吧。今晚上加班，明早我要休息半天。你要是敢扣工资，就死定。对不起，对不起，顾小姐，真的对不起，对不起，对不起，顾小姐，是我做妈妈的不对，没有管教好自己的女儿，您大人有大量，原谅她吧。阿姨，我理解的，只是你女儿给我们造成的财务和精神上的损失。不可能就这么算了，而且这赔偿我看你家也拿不出来，那不如诚心诚意的跪下，替他跟兰家和顾家好好道个歉，这事我们就算了，好吗？顾小姐，这件事情跟我妈没有关系，请你不要为难她。我看你是有精神分裂吧，刚才还挺蛮横，现在就怂了。你妈没有教会你要对自己的行为负责，今天我就让你。你妈没有教会你要对自己的行为负责，今天我就让你。我刚说的话你没听懂吗？不许动他一根汗毛！兰兰，你凭什么这么护着他？不许再打扰金家了。兰晨、芊芊，这么晚了，不要打扰他们休息了。你们俩从小一起长大，大家都知根知底，不会乱来的啊！哎，芊芊，哼，你现在开始装小白兔了。哎，行，我们走。阿姨，金秘书，实在不好意思，这件事都是因我而起，我一会儿。你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你擦你，沉入你的海意，想更深入沉溺，连空着呼吸都能感受到的甜蜜，两座孤岛相遇时的。
真的说。要敲门，都是你惹出来的事儿。既然你选择了这份工作，两个小时后，丽怀国际开会，一个小时后，车子会在大门口接你。这次千万不要再给我搞什么幺蛾子，不然我宰了你。啊，蓝总你好，郑会长你好，啊，这位美女是，这是我的秘书。哦，你好，郑会长，幸会幸会啊，听说你的公司要上市了，恭喜啊，好、哦，好、哦哦，谢谢大家支持，恭喜恭喜，郑会长。嗯嗯。哇，好帅。哎，那句男人送的，太帅了！快过来，不好意思，郑会长，习惯了，就这样。哎，啊，这么巧啊！啊，马卡龙大叔，你今天吃的很健康啊，怎么今天不拿甜点了？我本来就不爱吃甜点，你很喜欢吃马卡龙？这个，这 mili mili 的甜品，零蔗糖低卡，没有负担的。行，你要是喜欢，我下次我请你，就当是谢谢你上次给我。报警！哎，刘好，你干什么？站住！站住！刚好吃饱，活动活动。放开郑总，别让我们为难你。谁放过谁还不一定呢。曾总，嗯，这几位其实是我的保镖。啊啊哈哈哈！各位大哥，呃，误会，误会场。没事的，他是我朋友，刚刚手机他帮我抢回来了。曾总，会议马上就要开始了，我们赶快回会场吧。嗯。你们先帮我把这位女士送回去。啊、哦，不用，啊，我自己回。你们先忙，先忙。刚刚的蒙面人抢走了我的手机，往里面插了一个 U 盘。去帮我查查怎么回事，顺便再帮我查查刚刚那女生。好的。是。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家晚上好！欢迎各位贵宾莅临我们今天的晚宴，也希望可以为大家营造一个舒适自由的精英交流会。考虑到大家都开车，所以今晚提供的都是无酒精的饮料。以后这种场合必须寸步不离。我们十分荣幸邀请到霍顿市白大姐代表，以及社会各界精英。再次感谢各位来宾百忙之中抽空出席。在我们本场活动正式开始前，让我们热烈欢迎利怀国际总裁曾怀石先生为我们致辞。曾怀石先生为我们致辞。
。大家晚上好，欢迎大家莅临霍顿市第八届精英交流晚会。我是利怀国际投资代表曾怀石。从第一届晚会开始，我们一直秉承着为霍顿市打造一个合作共赢的商业交流平台。通过这几年的努力，很多个人创业者、企业、集团都得到了更多的商业机遇与拓展商业合作的机会。在此期间，我们利怀国际一直在着重寻找对社会有帮助的、可持续的、正能量的企业来投资，希望能为获得市的社会经济发展贡献绵薄之力。没有，不是。大家有都知道，我们去年做了非常多慈善的事业，在这个过程中。大家都慢慢找到了内心的祥和与平静。你，特别衬你。啊，最近怎么样？曾总，能否进一步说话？蓝总，好久不见啊！好久不见。最近怎么样啊？挺好的。我们公司最近在进行融资，所以正好想跟你聊聊。蓝总，蓝氏家族应该不缺投资啊。你也知道，现在市场不好，所有的 S 级投资公司都非常谨慎，只有你们利怀国际牵头，他们才会跟投。其他的 S 级公司都有自己的美妆品牌了，所以对外投资的可能性不大。是，你说的对，你们给过来的资料我们都已经看过了，但我们更要求稳，相信这一点蓝总应该很清楚。但是我也相信曾总，也看到了我们的实力了。实力是毋庸置疑的，只是目前还排不进我们前十的名单。你们公司不是有二十个名额吗？今年大家都提质减量吗，蓝总？那我们集团为什么连前十都进不了？蓝总，家族企业。个人权利凌驾于公司制度，财富高度集中在你们高层手里，并且你们已经三年没有公布财报，所以即使你们这么大的家族集团，我也并不看好远景。曾总，我觉得哪怕是家族集团，那也是不能小瞧的集团。而且 W E 美妆世家在霍顿市的地位你是知道的，并且咱们蓝总年轻有为，怎么可能没有远景呢？金秘书，又是你啊！嗯，你们认识？何止认识，这位小侠女刚刚还救了我一命。哦，对了，忘了自我介绍，我是 W E 美妆世家的秘书金希恩。你好，我是利怀国际的代表曾怀石。<笑>私人秘书，私人。有趣有趣，既然是救命恩人的老板，我提一杯。找时间我去贵公司拜访拜访，随时欢迎曾总。欢迎曾总亲临指导工作。你们聊，我过去那边。对了，蓝总，你们集团要是再拿不到 B 轮，应该就要撑不下去了吧？那你也太低估我们集团。顾芊芊，阿姨，我理解他，那不如诚心诚意的跪下。顾小姐，这件事跟我妈没有关系，请你不要为难她。我看你是有精神分裂吧。
，刚才还挺蛮横，现在就怂了。你妈没有教会你要对自己的行为负责，今天我就让你。你现在知道为什么会有那一场联姻了吧？顾芊芊是曾焕师的表妹，你不要轻举妄动。你们家可真可悲。哎，芊芊，这人谁啊？一只小白兔，一只家教不好、腿脚也不好的蛮横小白兔。我心底还下着许愿，原来你就是那颗流星，两座孤岛相遇是缘分的结。望着入眼睛，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星，两座孤岛相遇是缘分的奇遇。不管怎么样。至少利华国际愿意过来公司考察一下，也算是不错的进展了。我与你穿过人海拥挤，想有着默契互相。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的美痕迹，归还给我的心。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还是在许愿，原来你就是那个流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔。为你擦你，沉入你的海意，想更深入沉溺，连同着呼吸都能感受到的甜蜜。两座孤岛相遇是缘分的奇遇。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，记住你发现所有。他是妹妹喜欢的男人，在想什么呢？沉入你的海里，想更深入沉溺，连同着呼吸都能感受到的甜蜜。两座孤岛相遇是缘分的机遇。爷爷，蓝城 W E 集团是我们家族几代人努力的成果，跟利怀国际的投资合作，只许成功，不许失败。既然你不肯通过联姻达到合作目的，那就自己填坑，家族的命运都在你手上了，你看着办吧。
。财务部准备好企业财务报表，项目组负责公司汇报 PPT 等，会前要再检查一遍。会议室的布置就麻烦会务组多费点心了，事情比较紧急，辛苦大家。半个小时后，立怀国际开会。知道了我们这一个季度研发的新品，将会充分展示 WE 美妆集团的科研实力和龙头地位。喂，姐。听得到吗？从原材料提纯、加工到研发，构建起完整的绿色生态系统。我们预计当季的销量将会再创新高。我相信大家都知道，我们 WE 美妆集团已经连续十年蝉联霍顿市美妆行业第一。科研实力和资源投入都是其他美妆同类企业无法比拟的。我们的公司账单是由专业的会计师打理。蓝总。我想，我这次来是更想听点台面下的东西。以贵公司目前的情况来看，暂时不适合作为我们的投资对象。曾总，台面下的内容我们都干干净净，我们绝对是你们最佳注资对象之一。是的，曾总，而且过去五年，我们公司都占市场份额八成以上，而且我们的新品马上要上市了。现在预约已经一千万以上，我觉得没有理由拒绝这么好的合作伙伴。不好意思，我想我刚刚说的很清楚了。今天的会议就先这样吧，谢谢大家。曾总，金秘书。你可以出来，说两句。嗯。金秘书，如果那天不是你帮我抢回手机，我根本不会来这一趟。如果贵公司连账目都不干不净的话，你觉得我们会选择这样一家公司合作吗？你觉得我们会选择这样一家公司合作吗？刚刚的蒙面人抢走了我的手机，往里面插了一个 U 盘。你帮我查查怎么回事。好的，曾总查到了，你手机当时插的 USB 里面是 WE 美妆集团的账单，估计是怕网络发送或托人派送的话会容易暴露身份，所以才会偷了你的手机。好。哎，那谁，这是高层内部会议，不是秘书应该来的地方。有蓝总在的地方，我就会在。如果你看不惯，说明是你不适合在这里了。
你什么意思？你知道我是谁吗？你就不怕我把你？怕？怕什么？怕周修部被撕开吗？导致刚刚会议上出现这种状况，我相信在座的各位领导都脱不了任何干系吧？是账目，是账目，是我们公司的账目出现了状况，才导致刚刚曾总拒绝合作。太可笑了。你一个秘书懂什么？真的是。好了，大家冷静一点。金秘书，你刚刚这个问题是很严重的。你知道他代表我们公司背后有多大的问题和隐患吗？我当然知道，我比在座的各位都更加惊讶，因为这是曾总亲口告诉我的。嗯、好了。今天就先这样吧，散会。这件事情我会处理的。金秘书。今天行程全部取消，没有我允许，谁都不许进来。蓝总，今天行了，出去吧，姐。蓝总现在怎样了？是不是受了很大打击？不清楚。他把自己关在办公室里了。姐，你说这该怎么办呢？这件事应该没那么简单。嗯，现在只有你在他身边，你可得帮帮他。咱们就简单查一下，能查多少是多少。毕竟，也不想你丢了这份工作。工作没了可以再找。南城他，帮过我们，而且他是妹妹喜欢的人。嗯，所以咱们帮帮他吧。行，快醒醒，赶紧做一份真实的市场数据调研出来。蓝总，谢谢你在顾芊芊来我家捣乱那天晚上及时出现。怎么突然提起这个？也没什么，就是突然想起来了，所以呢，给你准备了份礼物，以表谢意。这是。这是我最喜欢的服装设计师以赴达身司机的设计手稿，还有亲笔签名。金秘书，你从哪儿弄到的？我在国外的朋友帮我找的。你还出过国啊？那当然，我在国外打联赛。啊，哎、啊
，我在国外参加大学生科技创业大赛。嗯嗯、啊，那你怎么知道我喜欢服装设计啊？瞎子都知道，好吧？你那办公室全都是服装设计的书。哼，金秘书，谢谢你。我感觉好多了。其实你不用那么有压力的。公司在这段时间出现了非常大的资金问题，如果没法和利华国际合作的话，公司可能随时都会倒闭。如果公司倒闭了，我就可以换一份新的工作，就不用这么高压啦。<笑>你就自由了，但是你有没有想过，一个公司承载了多少家庭？公司倒了，他们怎么办？其实自我入公司以来，我就知道，梅香发的势力非常大，包括布正经、左甲仗、梁良强，都是他们的人，一时半会儿动不了他们。拔除会有阵痛，还需慢慢来。改革需要时间，我会全力以赴帮你的。但是希望你在完成这些使命之后，可以做些真正你感兴趣的事情。好啊，我答应你。星光坠入眼睛，你坠入我心底。看下这虚无，原来你就是那流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你掏。好啊，我答应你。宴未定。啊，宴未定，宴未定。蓝总的状态总算回暖了一些，不过我在他身边是感受到他那沉甸甸的负担与压力的。为了妹妹，我还是希望能帮到她的。金秘书、嗯，把过去三年的账单都整理出来。嗯，资料有点多，我让远哥一起帮忙。好的。蓝总，坐。好。蓝总，我们集团的每一份账单、每一笔流水都会同步上传到我们的财务系统，而这套系统已经是当前最安全的级别了。那管理这套系统的是人还是电脑？是人。嗯。不好意思，我去接个电话。喂，喂，姐，我刚刚想了一下，之前项目组长梁良强和行政总监不正经，经常给我一些奇奇怪怪的工作。嗯，啊、嗯，明天早上交给我们，听见没？别给我摸鱼啊！哎，花儿不错啊，给梁阳强送去。走，走。嗯，里面有一份很奇怪的财务报表，我好奇看了一下，里面的数据和公司的收入有很大的出入。说，梅香发和左甲仗在哪儿？我怎么知道？你找他们干嘛？四个月。
月前你给过我一份财务报表，里面的数据与收支非常不符，到底怎么回事？四个月前的事情我怎么记得？再说跟他们有什么关系啊？对啊啊还不说是吧？梁安强都告诉我了，到底在哪？在孤单俱乐部。嗯嗯，哎呦我去！姐，事情还没水落石出，你不要乱来。放心，这个世界跟你的擂台是不一样的。傻瓜，姐姐明白的。嗯。你看，我手都打肿了，指甲也打断了。哇，你，你怎么什么都跟他说呀？你不怕？你不怕？你倒是去和他打呀！他疼死我了。李总，呃，李总，怎么回事啊？来来来来，干一个，干一个！哎，现在啊，搞什么责任制？天天加班，甩都甩不了锅。好不容易放松一回，嗯，今天给你来个绝活。哎，我给你算喽。哎呀，那多不合适，<笑>拿着这个来。来来来来，哎，哎，等一下，等一下，跟你说点正事。听说了吗？什么呀？蓝晨最近在查公司的账目。<笑>现在才想起来查账目啊。<笑>哈哈哈！他到早干嘛去了？哎，就这还是全国、全球、全世界这个金金融金啊！<笑>他还真把我左假账当做浪得虚名，就是。哎，还找了李总和那个什么金秘书，找李总。对，金秘书。<笑>他要能查出来，我跟他信。<笑> W 一美妆世家集团的账目是不是你们搞的鬼？不是你谁呀、啊？跟你，呃、喂，干嘛？呃呃呃，不是不是不是不是不是，我我我确实在账目上动了手脚，但我们也是受人指使啊。谁？是我的，是蓝晨。蓝蓝晨，蓝蓝晨。对，是蓝晨。是蓝晨指使的。对啊，知道吧？为什么三天没有公司转单？是不是想骗我弟怀金的投资？所以这一切都是蓝晨的决定，好吗？是蓝晨，是蓝晨指使的，一切都是蓝晨指使的。蓝晨再不信，财政状况已出现了严重的问题，他指示我们做假账，他的维持集团每个季度的考核。没错，就是他指使的，是蓝晨指使我们干的。你今天为啥帮我？听说你暗恋我很久了，到处打听我的消息啊。嗯、行了，谢了。不过你怎么知道我去哪里了？呃，今天看你从公司出来，神神秘秘的，呃，就跟过来了。你有这么闲吗？啊，我开的泰拳馆就在你公司附近啊。哈，那家泰拳馆是你开的？帅吧？怪不得没人去啊。给我点面子，呃，所以，我、呃、我现在会接一些杂活，补贴拳馆的运营嘛。哎，记得找我。泰拳宗师，后期剪辑，人肉沙包，活儿挺杂啊你啊。能者多劳嘛。行了，金秘书，等一下。嗯。你相信一见钟情吗？自从被你打了之后，我就发现，我、哦、还
线不够乱。有毛病。怎么没记住？大家先回去吧，不要打扰到诸位他们的休息了。哎，你还敢过去？你不知道发生什么事了吗？嗯、w E 集团高管在酒吧内被神秘人袭击，疑是蓝晨安排的打手。W E 集团融资不成，蓝总裁安排秘书无力威胁财务总监，对做假账进行保密，财务总监誓死不从。我先把记者赶走，你先待着。别吵，别吵，睡下吧，睡下吧，大家都先回去吧，别再解释，打扰到周围邻居们的休息了。这到底是什么原因呢？散开，散开，散开，都给我散开！啊，你怎么在这？你是谁呀、啊？啊？哎，您知道原因吗？睡下吧，睡下吧。他们是什么危险？走、啊，快、啊啊啊啊啊啊啊啊、把阿姨送去医院吧！别拍了，走了，走了。金秘书，你跟我们走吧。蓝总叫我过来了，他已经在处理这个事了。你们先走，我回屋就走。哎，我好歹一个泰拳馆馆长啊，给点面子吧。你不是跟那个男的走了吗？来不及解释了，快去医院。我我还没上呢，呃，我先上。事情就是这样子。哦，情况有点复杂，我需要消化一下。所以，那天是你打的我，啊不对，你打的我。他他他打的，你的你比较温柔，怎么怎么会？嗯，所所以现在情况是怎么样？刚刚送你们来医院的又是谁啊？是李总，集团的总经理。我去看一下妈妈。嗯嗯嗯嗯。嗯，那个李总走了吧？好像是吧。啊啊！喂，不要打我。姐，你还记得之前电话说的事情吗？什么事儿？那份奇怪的报表，你找到了吗？我去给财务总监汇报过几次，他都没有给我任何反馈，所以我把那份文件保留在 W E 美妆世家集团总裁办公室的文件储存架上的一个粉红色文件夹里。嗯，找到了。怎么是空的？去哪儿了？陈儿，你是怎么管理集团的？家族的脸都被你丢光了。我们必须马上解决这起紧急公关事件。明天早上开一个记者招待会，你必须在记者招待会上给集团和公众一个交代。既然有记者拍到了照片，那这个什么金秘书肯定脱不了干系。为了维护公司名声，我们需要与金秘书撇清关系。淑芬，你起草一份声明，说这一切责任都是金秘书的个人行为。他是一个临时工，与我们集团无关，当即开除，保留追究相关责任。我们这么做，是不是太过了？虽然那个孩子家境普通，家教也不怎么好，但是咱们也没必要这么栽赃嫁祸给这么一个女孩吧？她的一生可就这么毁了。你在教我做事，这玩我集团的形象，而且现在关键时刻出了这样的岔子，妇人之仁，早晚误事。我我会按照爷爷的吩咐做的。好。
这才像样。男人要以大局为重。现在距离发布会还剩几个小时，快去准备吧正常，你呢？我回来拿手机。谢谢，我先走了。等等。你有什么要跟我说的？真的没有吗蓝泉，你算什么东西？吉秘书，他就不是什么好人。你在说什么？不承认是吗？之前让我下班围堵你的，就是他。你说什么？听听啊！堂堂一个集团大总裁，竟然找人恐吓他的秘书，哼！什么下三滥手段？我不知道你在说什么。嘿、哎、呦！精彩啊，精彩啊！跟我演戏，嗯，装失忆是吧？我手机还有转账记录呢。还是做我们嫂子吧，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，大师姐，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，听到了。是谁这么大胆呢？敢在这儿找茬？呀！我送你回去吧。不用了，我比较喜欢坐摩托。真是。
姓名，不想被丢下的曾经，让不经意的花火消失殆尽，窒息的清醒。请你说。沿途风景，爱好像流星，带走期待永不降临。划过的痕迹，刻在我短暂记忆里，又再次沉溺。你刚刚说的究竟怎么一回事？啊！啊！我都说了，就是蓝城找我打你的，啊，没骗你吧？这不是蓝城微信，是财务总监的。反正蓝城不是什么好人。你有好人呢、啊、你？你收了钱居然去围堵一个女孩子。我。最后还不是被你打了？手机拿来。看来这些人早就想搞垮蓝城，现在就不只是公司的问题，是私人恩怨。啊、嗯。我知道了，城管有状况，我先回去一趟。嗯。宵夜想吃什么？我给你买回来。嗯。哎呀，这手链，这手链挺好看的。嗯，注意安全。我先走了。你来干嘛？我听说金阿姨住院了，我当然要过来看看了。再说了，这次欺着他的人可不是我。不需要，我这里不欢迎你。切，谁稀罕过来呀、啊？再说了，我不太喜欢金阿姨身上的味道。我还不进去呢！<咳>我劝你赶紧滚！滚？该滚的是你吧？被你这么一搞，兰兰也彻底失去了利怀国际的投资机会了。你满意了吧？哼<笑>！你到底想说什么？我劝你，赶紧离开我的兰兰。我离开，他也不要你。<笑>要是我得不到的，我就毁掉。谁都别想得到。<笑>嗯，哼<笑>，听好了，我的男人。你毁不掉！各位记者朋友们，你们不是想找金秘书吗？他在这儿呢。一个躲到医院呢。金秘书，跟蓝总什么关系啊？怎么这么吵？哎，还有一个金秘书啊！啊，我过去问一下吧。啊，来来来来来。问你是谁呀？金秘书，你好，你好，你好，关系啊？大家好。安静。啊，我是金秘书的姐姐。
是金秘书的姐姐，金喜儿。没错，我是金秘书的姐姐，金喜儿。我只说一次，明早我亲自会给大家一个声明，不要再来医院打扰我妈妈。现在都给我滚出医院！安静，静静。这里是医院，我已经给各位的报社都寄了律师函过去。请你们删除今天的素材，以后也不要再来这里打扰他们了。你以为大公司就能为所欲为吗？请你们停止曝光与侵犯他人隐私。谢谢你，你没事吧，小小女？嗯，我听到消息就马上赶过来了，我先去看看阿姨。不用不用，我妈休息了。你也好，那希望阿姨早日康复。感谢曾总，医生说我妈只是惊吓导致的，没什么大碍。金秘书，我今天来其实有个不情之请，我希望你。能过来做我的秘书，啊！你是一个非常有能力的人，我不想浪费了人才。你现在薪酬多少？我给双倍。啊，嗯。我邀请的是你，不是你妹妹。啊啊！你都知道了吗？嗯，我早就知道你们双胞胎的事情了。所以你愿意吗，金仙儿？现在事情有点多，我再想想吧。感谢曾总好意。其实你也知道，蓝总的家族企业以夕阳西下，内部病入膏肓。不，我觉得蓝总一定可以很好的带领公司发展的。蓝总有你这样子的秘书，真是幸福啊。那你知道明早蓝总要做什么吗？你打算怎么办？我暂时没想那么长远，先把这个事情结了，照顾好妈妈再说。雨浩，这些花就先给你了。我今天就先不打扰阿姨休息了。再见。对不起，我会处理好的。姐姐，你是不是喜欢蓝城？为什么所有的事情你都擅自主张？带我去上班，用武力威胁没想法他们，你想做什么就做什么，你从来都没有考虑过我跟妈妈的感受。那我这么做是为了什么呢？难道要我看着妹妹在公司被人欺负到抑郁，我都无动于衷吗？自从回家，你惹了多少事情？林峰、顾芊芊，还有那些记者，下次还会是什么？你老是乱来，这个世界跟你的擂台是不一样的。我到底做错什么？我是在帮你，我是在帮公司啊！我帮我。你是在帮我，还是在帮你自己
。你现在用我的身份在外面兴风作浪，现在外面三个男的都喜欢你。三个男的，林峰、曾怀石，还有还有蓝晨。你为什么要回来？为什么要回来打扰我的生活？你敢不敢发誓，你不喜欢蓝晨？我发誓，如果我喜欢蓝晨，天打雷劈！<笑>你们吵什么？妈，你好点了吗？妈没事儿，不用担心。嗯。妈，我去倒杯水。我们是一家人。你爸爸生前一直说，我们在一起才算是完整的家。什么不欢迎姐姐回来？这种话以后不许说了。没事的，妈，都是我的错。你呀。从小到大，妈都习惯了。不管什么祸，我们一家人都要一起面对，一起承担，知道吗？姐姐都是为了你好。目前这些情况其实挺复杂的，谁来处理都不一定啊，比你姐姐做得好。但是你不也是应付不来才在家带薪休假的吗？对不起，姐姐。没事的，傻瓜，姐姐会处理好的。怎么回事、啊？东哥，他们欺负我们！我、哎、你，干嘛那么冲动啊，老布？干什么？啊，咱们呢都是老朋友了，今天呢特地来关照关照你。首先呢，把微信的这个聊天记录啊清空一下，删掉啊。然后呢，再录个小视频。这个视频的主要内容啊，就是检举揭发这个蓝晨，嗯，指使你去恐吓公司员工，嗯，他一直以这种职场欺凌，哦不不不，职场霸凌的手段控制公司，简单吧？<笑><笑>我会答应吗？我你，哎，老布，别跟他吵，你考虑考虑，考虑考虑啊。来，瞧这儿看，这些都是你的了，赶紧答应了吧，怎么样？收收，哎，这就对了嘛。<笑>我再抱一个料给你。嗯啊？什么？什么？金秘书有个妹妹。我再抱一个料给你。嗯啊？什么？金秘书有个妹妹。还有几分钟就开始了，怎么蓝晨人影都没到啊？林振逃脱了吧？哎呀！哎呀，金秘书，金秘书解释一下，好不好？来了，金秘书。对于近期发生的事以及网上的报道，我在此给大家一个交代。所以传闻是真的吗？真的是蓝晨左明吗？是啊，是蓝晨左明吗？我会金秘书。啊，是蓝晨啊！我不是让你放天假吗？我惹的事情，我自己承担责任。时间刚好，接下来我们集团会对这次事件做出声明，大家请就座。让金秘书把话说完吧。在场的哪家媒体如果不配合
，就麻烦他出去。非常感谢各位媒体代表亲临现场，对于过去一天占用这么多公共信息资源，感到非常抱歉，因此特地展开发布会，跟大家做一个正式声明。近期，有关于 WE 美妆世家集团财务总监左甲仗与创意总监梅祥发在某俱乐部门口遭到袭击事件，经查实，纯属集团临时工秘书金希恩女士的个人行为。与 W 一美妆世家集团无关，经集团股东大会商讨决议，集团当即开除金希恩女士，并对金希恩女士保留追究一切相关责任的权利。这高富集团的形象，而且现在关键时刻出了这样的岔子，妇人之任早晚误事。我我会按让爷爷的吩咐做的。这才像样，男人要以大局为重。对于金希恩女士的恶劣行为，是我们 W 一集团的疏忽，我们也会完善公司的招聘制度。这一切。和金秘书没有任何关系，一切都是我安排的，我会自己承担所有的责任。还有，哪家媒体再敢乱报道、诽谤金秘书跟他家人，我都会通通绞碎。<音>好了好了，大家不要拍了，不要拍了，我们会议暂停，会议暂停。蓝太太，关于刚才的情况，能不能解释一下啊？蓝晨作为公司总裁，他的话就是集团的最高指令，我们一定会支持到底。没错，就是蓝晨。蓝晨的蓝，蓝晨的晨，他上任总裁以来，一直采用威胁和专制的方式管理公司。我是集团的财务总监左甲仗，没有总裁的许可，我左甲仗怎么敢在公司做假账？怎么回事啊？我是集团的创意总监梅祥发，就是因为蓝总，蓝晨，他肆意妄为。导致集团现在都没办法跟利怀国际合作，都是因为他。我们集团是真的吗？就是因为他，一直以来他采用专制胁迫的方式来管理公司，对外做市场垄断。他还想，哎呀，只有换掉蓝晨，才可以让公司变得更好。才能防止一家人的专制制度。蓝神，我你他上任总裁以来，一直采用威胁和专制的方式管理公司。哎呦，我们听着，哎，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍，快拍
吗？别来了啊！往这看，往这看，投低一点，投低一点。好，开始。怎么样？搞什么？怎么搞啊？那照着词念吧。啊啊！来，开开开开开啊！开始开始。嗯嗯，呃，我是我是蓝城。哎，等一下，你不是说要先打本吗？哎呀，人家忘了。赶紧的，快快快快快！好，开始。没错，呃，是蓝城，蓝城的蓝，呃，情绪不对啊，再来，再来。那开始，撸撸撸撸撸。没错，就是蓝城，蓝城的神，城，蓝城的蓝，就是。哎呀，你照台词念呀、啊，你照着念就行，你不用做发挥啊。我来开始、呃，开始，没错。就是绿城，哎，蓝城的城，蓝城的蓝。哎呀，你这是干嘛呢？啊、这情绪不好吗？要什么情绪？照着念，照照照着念，照着念，就照着念完。念就行，念了就行。来，看台词。现在不要。呃，没错，就是蓝城，蓝城的蓝，蓝城的城。呃，就是就是他用威胁、恐吓，呃，方式来管理公司。啊。<笑>看，啊，终于拍完了。哎，我这算不算出道？你要是能出道，我们就得出家。你还你赶紧赶紧，这么多素材赶紧剪出来，明天早上马上就开记者招待会了。哎，小发，你不是找好剪片人了吗？你到时候快想想办法呀！怎么什么都我想办法，我想什么办法？我我没想法。本来以为一条过，结果已经这么多遍，找剪辑吧。啊。啊你们都看我干嘛呀？这大半夜的上哪儿找剪辑去啊？那这这么长剧送也没人看呢。其实吧，嘿嘿，我也做后期剪辑的。嘿，嗯，我看看，你看看，你看看，全集开，赶紧开工啊！啊愣着干嘛？啊、赶紧付款，嘿，因为集单嘛，嘿，集单收全款。啊，啊，老弟，哈哈哈哈。咱啥时候差过钱？钱不是问题啊，但但要走几天流程。哎，对，对，是吧？对，等等他，等等他，这样这样，你先剪、哎，我们着急要，剪完之后你拷到 U 盘里，送到这个地址上。来、啊，从这儿啊,啊，一定要赶紧，啊、抓紧啊，抓紧。啊、OK， 我赶紧的啊。我操，我剪吧，我剪。哎，不不不不不不，走好啊，哎，走好，走吧，走吧，走吧。还好这个监控摄像头没被发现。爱你哦，金秘书。哎<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>找到了，这就是蓝城被污蔑的证据。这些视频和截图也没有办法全面证明蓝城没有作假照。我来证明。怎么走？他死，他死了。大新闻啊！是啊，是啊。各位记者朋友，这是前些天有人抢走了我的手机，传到我手机内部的一份账单。这种方式很高级，若不是这样，我早就已经查到是谁传给我的了。我们已经安排人去做调查。WE 美妆集团的产品，近些年虽然称不上完美。但一直牢牢占据市场一半以上的份额，完全不至于像这份账单这般千疮百孔。所以我想，有人这么做，无非就是想打消我投资他们的念头吧。这样，这样，这是一份金秘书给我的非常详细周全的市场数据报告。行，快醒醒，赶紧做一份真实的市场数据调研出来。我们进行了相关的调查和研究，和我们之前的结论一致。WE 美妆集团世家虽然是家族企业，公司制度不够科学，过去三年一直在走下坡路，但是他们的市场品牌认可度
和占有率一直牢牢保持稳定。正好，我借此宣布 ，W 一美妆集团世家正式进入我们前三的考核名单。哇，进入前三了！蓝总，希望我们可以顺利合作。还有，如果哪位记者朋友……再敢胡乱报道诽谤金秘书和他家人的，我绝对不会放过他的。谢谢。爱你哦，金秘书。如果哪位记者朋友再敢胡乱报道诽谤金秘书和他家人的，我绝对不会放过他的。谢谢。最近我这边也查到一份账单，可以证明我们财务总监四人做假账的证据。哦，啊，双胞胎吗？大家看一下。相信在座的媒体朋友都对本次的事情有了更清晰的了解。我希望大家可以用好各自手上的笔，还原事件真相，给公众一个真实、准确的交代。谢谢大家。这场闹剧总算结束了。梁良强、步正京、左甲仗和梅祥发已经辞退处置，并且交予有关部门处理。陈二，你先和金秘书出去吧。金秘书。对于这件事情，我代表家族向你道歉，希望得到你的谅解。没事的，本来我也不是很喜欢您的。这女孩还真挺酷的，有点我当年的意思。<笑>是啊。金秘书确实挺有担当的。嗯，远啊。啊。哎呀，最后好在你在，<笑>不然都不知道怎么交代了。蓝太太过奖了。嗯。啊，对了，我已经和各大媒体打好招呼了，他们会把这件事对我们集团造成的负面影响减到最低的，你放心。集团有你在，<笑>我放心了。蓝晨做事儿啊。还是太孩子气了。哼，蓝总毕竟还这么年轻嘛。不过，我相信经过这次，他也会慢慢成长起来的。嗯，只不过，只不过什么？哈，其实也没什么，就是不知道该不该讲。代收无妨。哈，说实在的，这次的事。多多少少也给蓝总带来了一些不好的影响，而目前正是我们极力争取利怀国际的关键时期。我建议蓝总近期暂时不要跟进利怀国际的项目，等影响消减了再接受，你看怎么样？明白。啊，那接下来利怀国际的事儿。就要远哥多费心了。嗯、啊啊，呃，啊，不好意思，啊，我出去一下。金秘书，今天我我给过你一次机会了，你有什么要跟我说的？
秘书，金秘书。我送你回去，小侠女，我送你回家吧。曾总，我的秘书我自己送就行，不需要劳烦你。你们的声明刚刚不是已经开除他了吗？那只不过是我们在发布会的时候。你们公司内部的事情我一点都不关心，我只是想告诉你，我今天来这里纯粹是为了帮小侠女的忙。你们集团最后能不能拿到融资，还是要走招标流程。期待你们下季度的新品，曾总，我一定要让你刮目相看。上我的车吧，我送你去发布会。发布会早结束了。啊！哎，这么重要的发布会，不应该都是晚上才开始的吗？没有我在，是不是感觉非常孤单无助啊？嗯。啊？笑什么笑？哎，笑什么笑？很好笑吗？金秘书。啊、我我送你回家。不用，我自己坐地铁回家。等等我，金秘书。我警告你，别跟着我。哎，怎么这么拥挤啊？你没搭乘过地铁吗？哎，等我一下。喂、哎，跟了我这么久。你到底想干嘛？我说过要送你回家，我兰晨，说到做到。你已经说到做到了，请回吧。你今天表现的不错，在我身边还是学到不少东西，看来还是我指导有方。哎，等一下，嗯，你有没有觉得？我身上有光啊！你究竟想说什么？你有没有爱上这样的我？时间不早了，别浪费时间了，我回去休息了。金秘书，今晚的夜色好美啊！我最讨厌这个样子。我与你穿过人海拥挤，想有着默契互相吸引。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的没痕迹，归还给我的心。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，沉入你的海底。你敢不敢发誓，你不喜欢蓝城？我发誓。如果我喜欢蓝晨，天打雷劈！当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意。你带着光来临，照进我的心里。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏。这一切和金秘书没有任何关系。
，一切都是我安排的，我会自己承担所有的责任。还有，哪家媒体再敢乱报道诽谤金秘书跟他家人，我都会通通绞碎。那接下来，立怀国际的事儿就要远哥多费心了。这件事我已经摆平了，集团也不会再追究你们的责任，你们和集团也再无关系。虽然事情的发展有点超出了我的想象，但我们的目的也基本上达到了。都怪那个可恶的金呆瓜，我恨不得扒了他的皮！哦，不行，我刚做的指甲。好了，反正我已经给了你们想要的，你们以后也要低调。我不想再冒出什么岔子。<笑>怎么会呢，丽子？其实呢，我们还发现了一个惊天大秘密。<笑>这个金秘书啊，还有一个妹妹。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼咱们要是有缘的话，呃，咱们还是不要再见了。<笑>那我们还是散了吧。不对，散了吧。拜拜。哎。你就这么把他们打发走了？没有了，他们四个人在公司里捣乱。我们里应外合的计划呢，顾小姐，这你不用担心。他们这几个废物已经没有利用价值了。目前，我已经窃取了所有技术跟商务资源，只要破坏 W 一美妆世家跟立怀国际的合作，他们自然不攻自破。<笑>嗯，等搞垮了 W 一集团，兰兰就彻底离不开我了。而且 ，W 一美妆世家现在内部流动资金极度紧张，新季度的新品研发肯定非常困难。最重要的是，现在对接立怀国际交给我全权负责了，只要我不愿意，他们合作不了的。<笑><笑>我先接个电话。嗯。喂，爸，怎么了？安源，你这是干什么？爸，你说什么呢？我知道商战五十余载，早就看穿你的把戏，但我没想到你把事情搞这么大。我给了你这么多集团股份。够你享受一生荣华富贵，你为何还要？为何？你说为何？你为何不给我妈名分？我妈走的时候有多惨，你知道吗？你有回来看过我们一眼吗？有吗？要不是蓝晨父亲车祸去世，也许你都忘了这个世界上还有我这么个儿子
，信不信我立刻让你倾家荡产，无容身之处？爸，对不起，我也不知道事情会闹这么大。以后我一定会好好辅佐兰晨的。我要你用你妈的名义起誓。我李云，以我母亲李氏一生名义起誓，我一定会好好辅佐兰晨，好好发展 W E 集团。爸，你满意了吧？哼！我发誓一定要搞垮 W E 集团，管用什么方式，不管用什么方式。什么事这么激动呀，远哥？没事，一点家事。家事？话说这么久了，远哥也没有成家。男人事业为重。没有爱情的男人，很可怕的哦。顾小姐，你相信爱情吗？我啊。我当然相信，只是我爱的那个人，那个从小一起长大的人，却一直把我当对手。那你就要毁掉他，对吗？哼，我和你不一样，我的目标只有一个。就是让他彻底的属于我，无论是和他一起登上顶峰，或者是毁掉他。顾小姐，你还挺矛盾的。哼，<笑>没办法呀，我恋爱脑远哥不接电话，那我们自己先整理。为什么这么多年才第一次整理这些账单？因为我们 W E 集团虽然做得非常大，但是所有的资金源都是来自于蓝氏家族，没有上市，所以不需要检查账单。家族也没有很重视这一点。不重视不代表不知道吧？有些事情啊，机密说还是不知道的好。所以其实一开始你就知道这件事情。利用这次舆论，一次把公司几个毒瘤都铲除掉。你记不记得之前你送我设计师手稿的时候，我有跟你说过，他们都是集团的核心。在我来公司之前，他们就生根于此。如果我进行拔除或者贸然根除，集团随时会出大问题。所以，我们需要一个契机。不管怎么样，我再警告你一次：如果你也把我当做一个棋子。我一定会拉着你一起死。能跟金秘书一起死，也是最浪漫的事。我真讨厌你这个样子，恶心又自恋。嗯金秘书，嗯，你觉得曾华石怎么样？他成熟稳重，给人很有安全感，所以无论是商业合作还是做伴侣什么的，都是最佳人选。你是因为喜欢他的钱吧？我没想到你是这样子的人。钱是好东西啊，我当然喜欢。再说，蓝总你也家财万贯呀，也没见我多喜欢你呀，是吧，蓝总？
，钱不是唯一的，人品才是。金秘书，你可以不要喜欢曾怀石吗？我，我，我喜不喜欢谁，关你什么事儿？金秘书，我这里李总的账单有很大的问题。嗯，进来吧。南总,总好，事情已经办妥。嗯、啊，这四位不是？没错，他们就是之前总监的助理。所以很早你就安插在他们身边吗？他们现在已经是各部门的头，无缝衔接接下来的工作，所以不会有任何影响。所以他们已经掌握了所有的技能，熟悉整个流程，把资源夺回来。是的，这些都是有问题的账单。查李总吗？虽然我觉得远哥也可能是被蒙在鼓里才签的单，不过。这不能排除他的嫌疑，但李总在公司占这么多股份，没道理自己害自己吧？金秘书，在商业上，你对任何人都要保留三分，谨记。蓝总，现在集团内流动资金已经支撑不了，把所有研发部门的人都开了。啊，对了，遣散费一定要给足。虽然过去两年的新品研发确实不尽如人意，但是没有关系，我会解决的。好狠呀，蓝总，我总算是见识到了。什么？我在为你的账单事情忙前忙后，不惜付出一切代价，你对我也是保留三分，利用完就会开掉吗？金秘书，我没有把你当棋子，我只是把。啊、总裁，这哎呀，我没事。啊，给我备车，我现在回家。现在回家吗？我跟金秘书一起回家。哦，哦，怎么回事啊？啊？是。少爷，客人已经等候多时了。带我过来做什么？我们需要一个全国最顶尖的设计师助我们研发新品。为什么不在公司聊？他喜欢在我家谈。哼<笑>。兰兰，你不乖啊，让我等你这么久。为什么要在家里面，害得我还得跑一趟？我没有迟到，是你早到了，我提前了五分钟。嗯，就说你等会儿又怎么样？我从小在你家玩，在这里聊事情习惯行吗？还是老样子，喝点果汁。嗯，少放冰块。嗯，没想到还有这么一天，兰兰亲自找我做设计。你也可以拒绝。我怎么会拒绝兰兰呢？我们可是从小一起长大，最要好的。我们公司的资金确实出现了一些问题
，不过还是有大把研发团队想跟我合作的。如果你们不愿意合作，喝完这杯果汁就可以先撤了。这是没有酒精的。兰兰还是那么迷人，这么低的预算，还这么硬气。我们顾家可是盯着这个美妆市场很久了。你不怕我到时候就把你们的新品搞砸了吗？作为全市十大设计师之首，我想你应该不会搞砸自己招牌。兰<笑>兰很了解我呀。你们顾家虽然资金雄厚，但是做的产业已是夕阳产业。我觉得这次你们可以和我们兰家合作，对你们来说也是一次检验市场的机会。怎么个检验法？我知道你们顾家也想在美妆市场分一杯羹，所以才找你们合作。这一次的研发费用，你们一半费用算技术入股，我只支付一半的现金。事成之后，我会把市场调研全部给你们，并且按照比例分利润给你。这样子你们也可以深度参与，并且检验一下市场。那我们完全可以自己做的，为什么要跟你合作？放眼全国，有哪一家公司有我们这么大的品牌认知度，这么大的市场份额？这是一个直通车，你们可以考虑。如果你们不入股的话，我就找别人。你哎，原来不仅预算超低，而且超低的预算里有一半要我们自己承担。哼，得多有魄力的人才敢说出这样的话。成交。好，这一个季度的项目全都外包给你们。那么，请问顾小姐，对于新季度的新产品有什么想法？我们要打造一款产品，打造一款市面上少见的多成分产品。呢，里面含有植物油类、蜡类、烃类、合成油脂类、脂肪酸、脂肪酯，还有乳化剂。以上的六种基本成分就可以组成一款新的产品。嗯，不过想要赋予化妆品一个新的功能，这就需要最重要的功能性原料。嗯，我们会添加保湿、补水、防晒、抗氧化、美白等五大功效。到时候详细的设计我们再聊。不错，就拿保湿来说，一定要保证好产品的 pH 值稳定。在稳定的 pH 值中，才能找到对皮肤最温和、能长期使用。金秘书，请问你去哪儿？没事儿，我出去透透气。好的，这边请，可以在这边休息一下。嗯、金秘书，嗯，你是跟陈儿过来聊研发设计团队的事事吗？是的，夫人。坐吧，季秘书，这是一张黑卡，没有消费限制。当然，你也不是那种物质的女孩。但是这个世界，其实我跟蓝总，我知道，我知道，陈儿她是向往自己真正的爱情。和你相处下来，我能感觉到你是个好女孩，但是你应该清楚，陈儿和芊芊青梅竹马长大，知根知底儿。<咳>并且我们两大家族也非常希望成为一家人。那这么说来，蓝晨的女朋友，我当定了。您先忙，我就不打扰了。
你就是金秘书。是的。混账东西！你知道你在毁我孙子的大好前程吗？我倒是想问问，我到底怎么毁了？你一个普通家庭，能给我孙子带来什么？门不当户不对的，仅靠一时的荷尔蒙能做什么？确实，我们门不当户不对。你们在大商战里毫无人性的执行计划，不顾人性，没有感情。而我们这些普通家庭，我们有欢乐的童年，我们有亲朋好友，我们有勇敢的追求我们喜欢的事情。这么说来，我们确实道不同，不相为谋。什么不顾人性，胡说八道！你以为你了解我孙子吗？哎，那我倒是想问问，你们究竟了解你们的孙子、儿子吗？他最喜欢的是服装设计，考上了最好的服装设计大学，但是却为了你们所谓的家族计划。而去上了美妆大学，他最需要你们肯定的时候，你们给予他的只有压力，所以他把自己封闭起来，凡事都保留三分。这样的他，你们满意吗，金秘书？自以为是，你信不信我瞬间让你倾家荡产？你们这些有钱人，高高在上。看看蓝城接手集团这几年，他每一天都很孤单。他身边很多问题和事情都需要他自己解决。你们又有谁真正关心过他、信任他？你们每天只会催他尽快完成利怀国际的投资。在我看来，他是一个顶天立地的人。他没有退缩，没有逃避。他把集团几千几万的家庭扛在肩上，明明顾家资金充裕，而顾芊芊又是曾怀石的表妹，对吧？但是蓝晨却拒绝联姻，拒绝走最简单的捷径，他靠自己的实力去完成使命。我只是希望，老先生，在他完成使命之后，您可以让他去做他想做的事情。闭嘴！你被开除了，滚出我的集团！谁敢辞退我的秘书？放肆！敢这么跟爷爷说话？爷爷，我的秘书谁都动不了，而且她是我的女人。反了你！是我的集团。新秘书，我跟设计团队聊完了，我们去吃饭吧。好呀，我刚好有点饿了。陈儿。我的秘书谁都动不了，而且她是我的女人。这个不错哎，谢谢你啊，金秘书。谢我什么？我刚刚怼了阿姨跟你爷爷，还要谢我？你是不是？你的话我都听到了。我刚刚那些都是胡言乱语，纯粹为了吵赢他们。我明白，若有的魅力深深折服也是合情合理的。我明白的。哎，真的很讨厌你这个自恋又恶心的样子。嗯。<笑><笑>两位不好意思打扰一下，我们这里有一份顾客的调查问卷，希望可以帮忙填写一下，提升我们的餐厅服务。嗯，谢谢。嗯，选择的餐，这个，嗯，还有这个，最
被期待的表白方式。嗯，<笑>最好是一个浪漫的天台，下着蒙蒙细雨，有很多灯。满天星星，心爱的男人捧着九十九朵玫瑰出现。<笑>好了，谢谢。嗯。祝你生日快乐，金仙女士！这是您最爱的咪哩咪哩马卡龙蛋糕。捐吧，有救吗我醉了。哎，你还好吗，金秘书？你没事吧？没事儿，我就是口渴。小姐，这是仅剩的两瓶乐福莱特葡萄酒，每瓶二十万。搞错了，这个不是那个酒，没有那么贵。没关系。对不起啊。我不知道那么贵、啊，没关系，我先去趟洗手间。没事没事，我酒量还可以。生日这么开心啊，金秘书。哎，对了，怎么会有调查问卷的？是那位包场的先生要求的。说阿姨有问题要问那位同行的女士，好浪漫呀、啊！对呀、啊，还给她准备了很大的生日蛋糕。啊、嗯、啊，完、嗯、成。我担心你有事，来看看你。不行，我们不行的。嗯，今天不是我生日。昨天才是，而且我也不喜欢马卡龙，那是我妹妹喜欢的。你妹妹？金秘书，你妹妹金秘书，我送你回去吧。不用了，不方便，我自己回去就行。大晚上的不安全。还有比跟你在一起更危险的情况吗？计算你的生日，是我不对。你没有记错。
，岔开十几分钟，分开了两天而已。金秘书，金秘书，金秘书，我命令你现在下车。现在是下班时间，蓝总，你没有资格命令我。师傅开车。我怎么就这么烦他金秘书，你为何这样？啊！我怎么就这么烦他？美女，有什么心事吗？没什么。试试这个，新式电台，你就当它是个树洞，尽情倾诉，心情一下子就会好的。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？这个自恋又恶心的家伙，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你。啊。我本来就扮演的妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了。哎，姐，你回来了，我们还在等你一起回来过生日呢。今天是我俩的生日，我跟妈妈一直在家等你回来一起过呢。生日快乐，妈，你刚出院回来，要早点休息啊。好呢，妈知道，过来一起点蜡烛吧，把灯关上。<笑>从小到大，永远是这一天过生日。隔开是十来分钟，昨天才是我生日，今天是西恩生日。从小到大，为什么都是这一天过生日？希儿，你是不是太累了？我没事，这份工作确实太累了。明天，西安你自己去上班吧。西安他还妈，我没事儿，我现在已经可以八九个小时不睡觉，我可以回去上班。那太危险了。不会的，妈，是是时候让姐姐做回自己了。是啊，我从小到大为你做了这么多，你从来只有怪我，没有一句谢谢。那我还这么累干嘛呢？不许！
许这样说，你是不是遇到什么事儿了，希儿？没事，我只是累了。轩，生日快乐！你会幸福的沉默在故事缝隙里，是不能控制的记忆。忽隐忽现的那是最美好的过分。现实赠予我的讯息，又被你忽略的彻底。要怎么寻找你踪迹？我懂你，从来没真的在意。双手。细的清醒，反复在沿途放弃，爱好像流星，带走期待，永不降临。划过的痕迹，刻在我短暂记忆里，又再次沉溺失落曾是我和你，划过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。我下从窗外映射你，总裁。这是设计团队递上来的新季度的新方案，请看一下。怎么突然这么拘谨啊？平时不都是叫我蓝总吗？叫我陈哥就好了。好的，陈哥。今天不用上班吗？我失业了，我妹妹恢复上班了。我认识一个国外的拳击队，他们正好在招教练，要不要考虑一下？可以，联系方式推我。那要出国了，那就见不到你了。我就想找个没人认识我的地方散散心。对了，这事儿先别跟我妈说。
啊，金秘书好，金秘书好，真漂亮，金秘书又漂亮了，是啊，好漂亮啊。<笑>金秘书真好看，好幸福，又瘦了，是啊，又瘦了。想吃点奶茶呀，火锅呀，什么都可以，可以吗？但是呢，首要把手上的任务做好，好吧？大家各自整理一下，分发一下，尽快做好。我查了一下以往的公司账目，里面的一些财务状况确实有点复杂，我再跟财务处理一下。然后另外还有这块也不清楚，这里是没有造成公司内部损失的部分的。目前就这样。好。嗯。金秘书，你今天怎么这么温柔啊？是不是因为昨天晚上？嗯嗯、蓝总，昨天你在走，蓝总，听说你在查我。啊，来了。嗯、啊，您，我是蓝晨的妈妈。你在查我？啊，是的，这是为什么？你不要介意啊，我只是例行公事。这是你爷爷的意思吗？不是，跟爷爷没有关系，只是发现您最近批出去的一些账单，都不知道跑哪儿去了。没想发他们的手段实在太高了，我也是被蒙蔽了双眼。哼，我不觉得远哥是如此愚昧之人。不然怎么会做到第二大股东总经理的位置呢？这不是大家给机会吗？行吧，待会儿你先帮我准备一下今晚发布会的事情。哦，还有，表白大会，麻烦你了。您请坐。我去给您倒杯茶。喝杯茶。你也是一个人拉着孩子，不容易啊。啊。孩子他爸出海捕鱼遇难了，啊，您也是一个人吗？我先生出了很严重的车祸，当场人就没了。当时车上还有顾芊芊。关于芊芊的事情呢，我也感到非常抱歉。没想到我们集团的事情影响到你这边，这是我的一点小心意。希望你的孩子不要再打扰我们家兰晨。这怎么好意思呢？你也太看得起我们了。您还是先回去吧，不送了。啊，对了，接下来。关于利怀国际的投资，我也会一起跟进。那么大的压力，我不想让远哥一个人承担
。蓝总，感谢了。不过，您母亲的意思是希望我全权负责。蓝总，您日理万机，怕腾不出这么多时间和精力啊。您还是先回去吧，不送了。果然，骨气这种东西是遗传您的呀。你的孩子非常优秀，他也改变了我对很多人很多事的看法。嗯，我也对我之前的一些言语和举止呢，跟你说声抱歉。啊，没事儿没事儿，您过滤了。那你是不是有一对双胞胎女儿？金希尔，哦，那你现在是想去海外继续发展是吗？嗯，明白。所以你之前其实是有在海外工作的经历的，还拿了这个综合格斗的世界冠军。是的。嗯，那我带你起来其实是很方便的。嗯，资料呢其实都很符合。那要不就准备下个月飞过去办理入职。谢谢。怎么了？是不是有点舍不得离开家乡啊,啊,啊？不是，我是觉得自己该需要出去透透气了。那是因为男朋友？啊，不是。自从我接手公司以来，远哥就一直在帮助我。要不是你们的帮忙，我可能早就被梅香发他们架空了。蓝总，您可是我们霍顿市十佳青年代表，是有真才实干的。<笑>再说了，帮蓝总您不就是帮我自己吗？集团发展越好，对我们大家来说都是更好的，是吧？嗯，时间上我没有问题。这一次利华国际的投资，我们一定要拿到。嗯，你先帮我办发布会的事吧。还有，还有表白的事。好，蓝总，说真的，我是希望你跟金秘书越来越好的，因为我也不喜欢顾家来干预我们蓝家的事啊，对不起，蓝总，我我我我不想去睡着了。没没关系，嗯，你应该是太累了。嗯，呃，准备一下吧，跟我去一个地方。去去去哪儿啊？今天在我公司上班的还是金希恩吗？还是你那个拿过综合格斗世界冠军的大女儿啊？你们打算骗我儿子骗到什么时候？我小女儿入职你们公司，我们才搬到这个城市，我们从来没有打算欺骗任何人。可是，我小女儿在你们公司遭遇到非人的待遇，我大女儿站出来帮助她，有什么错？之后帮助公司铲除了内奸，也解决了假账的危机。您倒是说说，我们亏欠了谁？他付出时间、精力，也圆满完成了工作。天天大半夜才回来，还赌上了名声。那他当时为什么不辞职啊？因为我小女儿喜欢上了蓝总。
，真是家家有本难念的经啊！看来他们的事情，我也不能插手太多了。儿孙自有儿孙福，那我儿子到底喜欢你哪位姑娘啊？我会告诉我儿子的，我不希望他一直蒙在鼓里。这种事，我建议还是顺其自然吧。只是包不住火的。我很希望我儿子能娶顾家的千金。但是我更喜欢您女儿，真的。常来喝茶，我下次给你带点好茶吧。你这茶呀，不太行。<笑>那我就先走了。嗯，好嘞。我们继续联系。辛苦今天来一趟啊。谢谢。哦，对，顶楼有一个很漂亮的花园，你可以去看一看。也许能让你心情好一点。那我就先走了。注意安全、嗯。辛苦了。最期待的表白方式，嗯，在天台，在天台上，心爱的男人捧着九十九朵玫瑰花来跟我告白。遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。虽然我实在是太完美了，但你没有被我的光芒吓退。虽然一直被你打，但是我突然习惯了。遇到你，我才懂得信任，懂得做自己，懂得去爱。我记得我们一起看过的星空，那么美。我突然意识到，想要与一个人一起看星空，那个人就是你，金西恩。谢谢。什么是这样子？笑,笑什么？还是第一次看到小霞女这么不高兴。曾总，有什么事吗？过来看看你啊
，今天不是蓝总的表白日吗？你怎么知道？看来你错过了刚才的发布会啊！以上就是客观真实的情况。在我们账单清白的这一天，我有一个好消息要跟大家分享，那就是我的女朋友是我的秘书，金西安。这个白痴，到底是个笨蛋在想什么？哎，我早就知道你会把她让给你的妹妹。心情不好，要不去喝一杯？嗯，来，走。吃吧。金秘书，我之前跟你说做我秘书的事，考虑的怎么样了？不好意思，曾总，您的好意我心领了。我还是想去做适合自己的事情。我答应了去国外做拳击队的教练。挺好的。对了，我还有一件事情要跟你讲。就是蓝晨他此次公布的账单，除了有几单李远批出去的之外，其他的基本没什么问题了。嗯，虽然你们集团内部资金出了一些问题，但是蓝晨此次合作开诚布公，并且承诺了明年实现十倍的利润，我是挺佩服他的。但是你们集团内部，我怀疑还是有内奸的，让你妹妹多留一个心眼吧。会不会是李远？不太可能，他可能只是被人利用罢了。我觉得幕后黑手另有其人。不好意思。喂，义父。对，我找了最好的专家何浩医生，但是他要晚一些才过来，所以这周就算了。好的，明白。放心吧。谁啊？芊芊的父亲，就是我姨父。他托我帮忙找医生照顾芊芊。顾芊芊怎么了？没什么，这个不方便讲。吃东西。嗯。对了，曾总 ，W E 美妆集团的融资计划怎么样？他们给我的方案非常差。不可能，这是我跟蓝总都觉得很好的方案。嗯。如果这样子的方案你们觉得可以的话。那我也无话可说。我想听，还傻着许愿，原来你就是那个流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，想用你的爱意，想更深入沉为什么要这样？我我可以拿下来了吗？可以。我没事。这份工作确实太累了，明天西安你自己去上班吧。西安他还……妈，我没事。是啊，我从小到大为你做了这么多。你从来只有怪我，没有一句谢谢。那我还这么累干嘛呢？西安，生日快乐！你会幸福的。这是什么活动呀？这么厉害，总裁！
，遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。虽然我实在是太完美了，但你没有被我的光芒吓退。虽然一直被你打，但是我突然习惯了。遇到你，我才懂得信任，懂得做自己，懂得去爱。我记得我们一起看过的星空，那么美。我突然意识到。想要与一个人一起看星空，那个人就是你，金西安看屏幕。以上就是客观真实的情况。在我们账单清白的这一天，我有一个好消息要跟大家分享，那就是我的女朋友，是我的秘书，金西恩。你愿意做我女朋友吗？这曾经是我梦寐以求的场景，总裁。但是，我们认识的时间可能还不够久。你可能会发现，爱的那个人可能不是我。我确定我爱的人就是你。我们还是再相处一段时间吧。要怎么寻找你踪迹？我懂你从来没真的在意。W.E. 美妆集团的融资计划怎么样？他们给我的方案非常差。不可能，这是我跟蓝总都觉得很好的方案。如果这样子的方案你们觉得可以的话，那我也无话可说。金秘书，为何要这样？吃饭呢，蓝总，看来外面的雨很大呀。正好我也没吃饭，不介意加双筷子吧？当然，服务员，加一位。金秘书，坐下。蓝总，现在是下班。金秘书。蓝总。今天公布财报的发布会我看了，很有魄力。来，我敬你。<笑>不如曾总，四平八稳，成熟稳重，给人一种非常有安全感的感觉。不论是做商务合作还是伴侣，都是那类最佳选项，是吧，金秘书？哼<笑>，蓝总太客气了。嗯。不是我客气，实在是曾总务实又多金，不像我们蓝家，现在出了一些经济状况
，还每天唱《空城计》，是吧？要我选，我也择优而去啊。发什么神经啊，兰晨？发神经？金秘书。丽怀国际是我们的重要客户，难得有机会可以跟曾总吃饭喝酒，是多少人求之不得呢。金秘书，这么好的酒，金秘书可不能这么贪心。来。人都是往高处爬的，这一杯，尽我们努力的。敬你们公司的新品吧。来，嗯，人往高处爬呢，是没有问题。但是一定要脚踏实地，不要步子迈得太大，容易扯到自己。不要想着癞蛤蟆能变成天鹅，有时候吧，飞得越高，他就摔得越重。蓝总，是不是有什么误会啊服务员，再来一瓶。我是不是需要来一瓶？来一瓶。来一瓶。没有没有，没有误会。我们纯粹是商务关系，我争取你的投资。我为你赚更多的钱，我给你发工资，你为我打工。明早准时上班。对了，金秘书，今天工作不错啊，在我身边学到不少东西，真是多亏指导有方啊，你学的真的很棒。曾总，感谢你的晚餐，期待合作，再会。蓝晨，蓝晨，蓝晨。没事吧？喝多了呗，我送他回家。我送他回去吧。不用了，我打个车送他回去。我送他回去。那就一起吧。行，你在这等我，我先让司机过来。行。慢点，慢点，蓝总这是怎么了？他喝多了。请问房间在哪儿？我们送他上去。啊、请跟我来。慢点，慢点，小心。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。曾总，我们走吧。嗯，不要走，金秘书。没事，他喝多了。曾总，不要走。我我也不知道他怎么了。时候不早了，我送你回家吧。嗯。哦，对了，帮他准备一点解酒汤。哎，好。
，你怎么了？哎，好烫啊！是不是今天淋雨了？没事，我可是金刚不坏之躯。啊，好。哎，哎，帮我拿一些退烧药和热毛巾过来。哦，我现在就去拿，要不你先带他去楼下客房休息。嗯，好。啊不用担心，小侠女，你就好好休息，剩下的都交给我。你已经照顾太多人了，这次换我来照顾你吧。谢谢曾曾。嗯，晚安。我今天要做一个三明治。金秘书昨晚生病了，要吃点清淡的。嗯，可以啊，刚好我也想做个沙拉。看来蓝总也是经常下厨的人啊。我只做给我爱的人吃，谁不是呢？金秘书，请问身体好些了吗？嗯、哦，昨晚您发高烧，上半夜是那位大哥守着，下半夜是蓝总守着您，一直守着吗？是的，刚刚才走了。他们现在在哪儿？他们去了厨房。行，谢谢，不客气。你的做好了没有啊？你帮我尝尝这个行不行？怎么样？还可以。你也帮我尝一下我这个沙拉吧，尝尝这个味道够了没有？我放了一点盐。嗯嗯，咸吗？嗯，哇，太咸了吧！不可能，怎么可能咸呢？金秘书不能吃这么咸的东西，不咸。你冷，这是有没有好一些，小侠女？<笑>你怎么没有穿我给你的衣服下来啊？一会儿着凉怎么办？我我穿的挺厚的呀。来，谢谢啊。那我就谢谢两位了。嗯，快吃吧。嗯，尝尝这个。嗯。哇，这个真的很不错呀、啊。嗯。你喜欢吃吗？那我以后我天天做给你吃。哼，嗯，那我今天走了，我和公司还有事。哎，哦，对了，今天放你天假，明天见。正好，金秘书，我带你出去转转。嗯，蓝总，你就先忙吧。嗯，快吃吧。哎，别慢走，这是你要喝的。嗯嗯，发生什么事了
。哦，金秘书。呃，总裁。这是我们接下来的行程和计划，还有对于设计稿的建议，麻烦您看一下。我不是说给你一天假吗？怎么，会清宫啊？嗯，这么快就到公司？清宫？我不是说给你一天假吗？怎么，会清宫啊？嗯，这么快就到公司？清宫？行了，没事了，你先出去吧。哦，总裁。等等，金秘书。啊。你这份方案可以啊。我们确实缺失校园这一板块，这板块的潜力也非常大。养肥了以后就可以直接收成。嗯，因为我们缺乏这样子的资源，还有我们的资金也不足以支撑我们去研发新的市场。所以，根据性价比以及投入产出比，我罗列了三家值得收购的公司，并且他们专门只做校园市场、嗯。不错，低价直接收购，然后打入校园市场，作为子公司，一年内就可以回归主体。嗯，是的，而且我把这项计划罗列到了我们的新品的研发开发的计划中。嗯，我看到了，新的研发建议也非常的棒。金秘书，安排执行下去吧。不出一个季度。我们应该就可以化亏为盈了。不愧是我的秘书，在我身边还是学到了不少东西。多亏我教导有方。谢谢总裁。嗯，那我先走了。去吧。嗯不想回家。你想去哪儿？要不去打拳吧？打拳？嗯，我也会打的。<笑>你确定打得过我？嗯。嗯我不希望有谁受伤。我怎么可能会让他受伤呢？嗯，起。啊！原来是怕我受伤啊。新季度的产品开售日越来越近，所有工作都顺利推进。每天可以在总裁身边工作，实在太幸福了。对你的爱有一点点的抱歉，抱歉我说出的话了一点点，不知不觉的想结束了，好想快一点出现。多余的话都不能够表现。我的江教吧。好。时间再多一点点，让我能停留这天夜。能不能让我抱紧，再拼一次说我愿意？牵着手手下的床，就在你身边。你是在质疑我的设计不行？行不行不是我说了算，是根据最新的市场调研数据，大家可以看一下结果。你懂设计，那你倒是展开说说看。是，我不懂设计，但是我知道根据客户的核心需求点进行设计才是关键。嗯。听到了没？赶紧记下来。不错啊，金秘书，这么快就完成了客户的摸底研究报告，在我身边还是学到了不少东西
。多谢总裁夸奖，这是一份完整的调查报告，您看一下。嗯。嗯，妈。啊，妈，你回来了。怎么样了？我们新产品的销量，口碑跟销量创历史新高，加上校园板块的收入，市场份额已经达到空前的百分之九十五。百分之九十五，百分之九十五，九十五。我们成功了，我们成功了。我不敢相信这是真的，金秘书，我们成功了，我们成功了。哈哈哈哈 W E 美妆集团近日与故事集团联合推出的新品，口碑和销售创历史新高，市场份额达到空前的百分之九十五。我顾芊芊出手，万无一失。加上兰家的市场份额，技术股份部分直接盈利超三千万。哼，这个商业结果，终究还是要靠我俩联手。百分之九十五，九十五，我们成功了，我们成功了。我不敢相信这是真的，听你说。喂，燕哥，什么意思呀？这么坏我好心情。好心情，顾芊芊，你是不是忘了我们的目标啊？没忘，我说过了，我得不到的。别人也别想得到。哼，你都帮他做了这么好的产品，你这不是背道而驰吗？战友兰兰的信任，只是得到他的第一。好了，希望你记得，为了我们方向一致，我有个两全其美的方法。你得到他，我毁掉集团。哼，你倒说说看。见面聊。故弄玄虚，好，你过来吧。这就怪不得我了，这都是你逼我的，不能怪我了。这就怪不得我了，这都是你逼我的，不能怪我了。是的，是的，我们的确非常努力，做了很多市场调研，才做出这么成功的新系列。蓝老爷子这么大岁数，精力还这么充沛，真是令在下敬佩不已。那么，曾总。我想我们现在可以合作吧，我们应该够格了吧？你们公司早就具备资格了，只是……啊，只是什么呢，曾总？你们的新品上市还算成功，但我始终觉得没有灵魂的产品是不可持久的。
，别扯这些虚头巴脑的东西。部下合作，早点告知也罢，浪费时间。老爷子，不要激动，注意身体啊！是啊，爷爷，不要激动。我想曾总一定要他的原因。对，你们公司仍然在我们最后的考核名单内。但请你们调整好融资方案，最后再一起竞标吧。谢谢。我早就说过了，跟顾家联姻，借助顾家之力，何许如今被姓曾的如此羞辱？好了好了，周末大家加班都很辛苦。出去吃午餐吧。那个，金秘书，呃、嗯，你和蓝神出去吃吧。呃，我我俩，你们这小年轻的出去吃饭能放松放松啊？嗯，<笑>呃、我和李总还有个局。是的，嗯，你们去吧。嗯。呃，总裁，你有什么心事可以跟我说？呃，那个。嗯你能做我女朋友吗？呃，我我们我们相处还不久，再再再多多互相了解一下吧。这这怎么怎么怎么就不够久了呢？我我觉得我们认识挺久的了。嗯，我看你就是喜欢那个曾华。没事的，吃饭吧。嗯，我去趟洗手间。西恩，你怎么在这儿？姐，我过来和兰城一起吃饭。姐，谢谢你那天给我被表白的机会。我不知道你在说什么。我拒绝兰城的告白了。为什么呀？因为虽然被告白的人是我，但其实说的人是你。你肯定是误会了。嗯，没有。我决定重新开始。跟你公平竞争。哦，对了，那个，听说你们的新品上市了。嗯，今天开会，曾总说还是不行。不会吧？这个东西销量这么好，怎么可能？是个人都想注资吧？没有，今天开会，曾总说觉得产品没有灵魂，还有说融资方案什么的。可能这是我跟蓝总都觉得很好的方案。如果这个方案连你都觉得没问题的话，那我也无话可说。行吧，这中间应该有什么误会，我出去问一下曾总。嗯嗯，好。在这干嘛？我怕你睡着了。你换衣服了？嗯、呃，对。是因为沾到什么东西了吗？啊，对。啊啊啊！嗯，行吧，那个回去吃饭吧，然后吃完送你回家。
，周末好好休息。啊，好。你说什么就是什么。你觉得曾总说产品的灵魂是什么？灵魂就是内在啊！一个产品没有爱，怎么可能长久久？我是说，这跟服装设计是一样的。我觉得好的服装设计是需要爱，有沉淀，有积累的。怎么突然讲服装设计啊？一个事还没完，就要办别的事情了？什么叫做一个事儿没有完成？这不是打个比喻吗？二姐，今天是周末，我不是你员工，好好说话。我怀疑你是不是有精神分裂啊？一会儿一个样啊？啊，金秘书，你真是特别啊你最近是不是没有好好吃饭呀？我们天天待在一起，我好没好好吃饭，你心里没点数啊？你吃没吃？你告诉我就行啊！你你干嘛拐弯抹角？你别说了。我是说，你要好好照顾好自己啊！工作再忙也不用那么拼。我是说，你要好好照顾好自己啊！工作再忙也不用那么拼。这也太巧了吧！嗯，此地不宜久留。我们要不先走？呃，也好。那那那我送你回家吧。嗯。原来是你一直在帮助我们家希儿，真的很感谢你。还没请问怎么称呼呢？啊，我叫林峰。哦。大家都叫我王子，王子或者 Prince。Prince。阿、哎、姨，您不介意的话，叫我儿子也行。啊小伙子真会开玩笑，喝茶喝茶、啊，不用不用。您不嫌弃的话，我管您叫妈也行。啊、是是我那个我女儿做什么对不起你的事了吗？啊，没有没有没有没有。您女儿暗恋我很久了啊，对对，所以、啊、她不是喜欢那个总裁吗？那是新闻炒作，不可信的。啊，那儿子、哎、啊不不不 ，Prince， 你找我有什么事儿吗？啊，对，对。嗯，有个事儿吧，我一直想跟您说。嗯，那我现在就说吧。是什么事儿？你女儿暗恋我很久了。嗯嗯嗯，不是啦，不是啦。<笑>是这样啊，希儿她接受了一份拳击教练的工作，嗯、下个月就要出国了。这不刚回来不久，怎么又走了？嗯，他叫我先别跟您说。啊，但是我思来想去吧，还是要跟您商量一下。嗯，毕竟我也不想他走。啊。希儿回来了，希儿要是知道我来找您，肯定打断我的腿的。那赶紧藏起来。妈妈，你藏起来做什么？我藏不住事儿，我怕等下过来问起来会穿帮了。哦，那好吧。就是有点不舒服、啊。
不要叫我妈妈。好的，妈妈。妈，妈，去哪儿了？原来这就是小侠女的家呀、啊啊呃！曾总，没什么要忙的吗？曾总，要不我们打开电台听一下音乐吧？啊，好。啊。哦，妈妈，是妹妹。我们可以出去了。要不等等我把电台开小声一点。那是妹妹的男朋友，啊、不是蓝晨吗、啊？妹妹也喜欢蓝晨。小声点，我要观察一下。这是你家。啊。曾总，我看你跟姐姐最近走得挺近的，你们什么关系啊？朋友关系，我只是非常欣赏你姐姐。啊、哦，嗯、呃，哦，对了，曾总，我们那个新方案怎么样啊？你们的方案问题大了去了。不可能，那是我和姐姐还有蓝纯都觉得很好的方案。不对呀、啊，这上面很多数据都被篡改了，而且很多卖点都被删掉了。这个问题很大，请问是谁发给贵公司的？这个就是你们项目部发给我们市场部经理的呀。至于是谁，还真不知道。那您看这样行吗？我发一份新的方案给您，是我们真正的方案。是蓝晨和姐姐，对不起，曾总，拜托你躲一下。啊？哎，蓝晨看到会生气的。我就不用躲了吧，并且你们姐妹已经可以跟蓝晨坦白这件事情了。来不及解释了，对不起。妈、啊，你怎么在这儿？没时间解释，你再起来呀、啊！快起,起来呀！快点，快点，快点！你们怎么在这儿？妈，去哪儿了？蓝晨，你没什么要忙的吗？嗯。<笑>别看了，要不吃点什么？嗯，都可以。那我去给你拿点。嗯。嗯。兰晨，我累了，我想休息，你要不先回去？刚好，我也累了。那要不然，借你房间休息一下。哎，你干嘛？嗯，干嘛？只可以你去我房间休息，我不能去你房间啊。男女能一样吗？嗯、好吧。我跟你开玩笑的，不过像我这么完美的男人，你的床承载不了的。那我今天走了。嗯嗯嗯，赶紧回去吧，快下雨了。哦，我真的走了。嗯，大家好，刚刚的动人音乐结束了，我们播放一段我们新式电台的树洞留言。我又不是第一次谈恋爱。
，为什么就是对你念念不忘？嗯、这个自恋又恶心的家伙，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你、啊，我本来就扮演了妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了，兰哲。你准备忙到什么时候？接命说。一个叫金希尔，一个叫金希恩。我本来也纠结这件事儿应不应该告诉你。明白了，妈妈。其实这个事情，只有你知道，我知道就好，不可以告诉任何人。那是自然。曾总的会议马上要开始了。爷爷介入，估计这一次的销量，合作应该是板上钉钉嗯，干嘛？只可以你去我房间休息，我不能去你房间。男女能一样吗？好吧，我跟你开玩笑的。不过，像我这么完美的男人，你的床承载不了的。那我先走了。嗯。赶紧回去吧，快下雨了。哦，我真的走了。嗯，大家好，刚刚的动人音乐结束了，我们播放一段我们新式电台的树洞留言、嗯。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？嗯、这个自恋又恶心的家伙。真的真的很特别，可是我妹妹也喜欢你、啊。我本来就扮演了妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了，兰哲。你准备忙到什么时候？接命说。误误会一场，我不应该回来的。你其实爱的是我妹妹，我爱的就是你，我爱的就是你，不是你的妹妹。我爱的是复工第一天
，大打出手的金秘书。我爱的是跟我一起逃出家庭宴会的女孩，我爱的是送我设计师手稿，在发布会上为我揽责，无数次和我看星空，无数次打我，但我还是觉得很自在，可以做我自己的金秘书。我从来都不爱你，从来没有。呼应不深的，那是你曾对我好的过分有力。现实曾与我一冲击，又被你忽略的彻底。要怎么寻找你踪迹？我懂你，从来没真的在意。喘息的清醒，想逃离无边寂静，爱好像陷阱，被精心设计的幻影，用你的姓名附上被丢下的曾经，让不经意的花火消失殆尽，清晰的清醒，反复在沿途风景。爱好像流星，带走期待，永不降临。划过的痕迹，刻在我短暂记忆里，又再次成立。喂，陈儿，刚刚李总给我发来消息，我们的新品销售额出现断崖式的下降，虽然口碑还是可以的，但后劲不错。你们公司早就具备资格了，只是……啊，只是什么呢，曾总？你们的新品上市还算成功，但我始终觉得没有灵魂的产品是不可持久的。顾家还是赢得了口碑，但是销量确实难以为继。爸，叫停所有产品。什么？叫停所有新季度的产品。你知道这个后果会有多大吗？我知道的。不行，这个我要跟你爷爷商量一下。不用，这次我想自己做决定。从小到大，那一次是我自己做的决定。这一次，我想自己做决定，对我自己的行为负责。当孤独灭除了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。坠入眼底，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的爱意，像本身有真理，连同着呼吸都能感受到你的甜蜜，当做不到相遇时缘分的机遇。兰兰，心情这么不好啊？嗯。我没错，我
我们顾家即将注册一家新的公司，主攻美妆市场。感谢蓝总给我们这次机会，彻底搞清楚这个市场。蓝总已经很久没回公司了，你是不是觉得我很不懂事啊？从小你什么都让着我，我却还是很贪心，因为你是我妹妹啊。其实我是想和你公平竞争来着，不是一味的让让让。你保护得了我一时，你保护得了我一辈子吗？更何况，你让给我的幸福，算什么真正的幸福？我也不是一无是处。我也有我的优点，蓝晨他明显爱的是姐姐你，而姐姐你也深爱着蓝总。就算最后蓝总和我在一起也不会幸福的这一次就做回你自己吧，金希儿。失落曾是我和你，划过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。我下口，窗外映射。这一次就做回你自己吧，金希儿。嗯陈儿，在你小的时候，你的父亲就车祸离开了，所以从小到大，爷爷给予你太大压力了。希望你不辜负你父亲望子成龙的期待，所以帮你做了很多决定，让你跟顾家好，也是希望我百年之后你不用那么辛苦。不过，你现在长大了，爷爷支持你所有的决定吉米说：“妈，不想活了吗？居然挂了我四个电话。”
，马上来国丹广场，我在这里等你。这么晚了，不出去。我等你到十一点。穿过人海拥挤，怎么这么久？听你说，这么晚了，找我什么事儿？你为什么没开车？呃，我忘开了，不是。刚刚出门的时候，钥匙找不到，然后就。坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，沉入你的海里，想到什么就你，连痛着呼吸都能感受到的甜蜜，像座孤岛，相遇是缘分的际遇。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。新品的研发方案我已经发到各个部门，大家注意一下。好的，蓝总。但是这次的设计还让顾芊芊团队参与设计吗？如果这样的话，他们家族正式进驻这个领域了。不用了，进来。这不是顾芊芊团队的助理吗？没错，是我安排协助顾芊芊的。他们两个已经完全掌握了所有的技术，并且按照你的思路，嗯，我不仅收购了一家做校园领域的公司，还收购了一家大学生技术团队，将由他们带领。并研发双子产品，所有的主动权都会回到我们自己手上，并且成本极其可控。嗯，我没有放弃，我一直在思考，一直在设计，一直在承担我的责任，并且找到了自己的热爱。你觉得曾总说产品灵魂是什么？灵魂就是内在啊！一个产品没有爱，怎么可能长久久？而不只是冷冰冰的市场数据，因为只有热爱，才有灵魂，才能长长久久。这一小段销售低谷后 ，WE 集团推出了双子双生的新产品 Plus。注入了爱情、灵魂与热爱，成功打破瓶颈，创造了又一个销售神话。对你的爱有一点点的抱歉，抱歉我出现的晚了一点点，不知不觉的想念，好想快一点出现。多余的话语都不能够兑现。兑现我对你的那一种感觉，时间再多一点点，让我能停留这天夜。能不能让我抱紧，再听一次说我愿意，牵着手手下的风景。口红这一方面，我希望大家着重在它的外包装上面，因为很多女性她不会因为口红的色号而买它。每个人写一个方案，可以吗？
。好，我们今天散会了，谢谢。蒋<笑>跳，一，一，一，一，二。这个手不合适。哦。这样，这样，嗯，眼神要煞气。好。好。恭喜蓝总，现在已经进入到我们前二的投资名单，期待你们加入开标。今年准备投几家？一家。啊，那另外一家是？是顾家的新公司。你们也投新公司吗？嗯。啊，蓝总不要误会，并不是因为我和顾家有亲戚关系。他们虽然是新公司，但是企业排名攀升很快，推出的新产品一打一个准。现在。已经迅速占领了大部分下沉市场，实行的是农村包围城市的战略，你们可要小心喽。嗯、蓝晨，有个事想跟你商量一下。有什么心事吗？没有，在想顾家新开那个美妆公司。我有个事儿想跟你商量。什么事儿啊？我接受了一份工作，要去海外做格斗教练。啊？那要去那要去多久啊？一个赛季是半年，然后休息三个月。但是留下来挺好的呀，而且。没有你我怎么办、啊？我觉得好的爱情一定是支持彼此变得更好的。那什么时候走啊？三天后就飞了。没事儿，希望我回来的时候，你已经是一个非常优秀的服装设计师了。嗯，好，那。以防万一，你出去乱来，我们先把结婚证领了。谁要嫁给你啊？我还这么年轻，干嘛非要在你这棵树上吊死啊？那你在我这棵树上可吊得够坚固的。哎，去那边看一下吧。走。怎么是婚纱店啊？欢迎两位！哎呀，哎呀，多么般配的两位新人呢、啊！来来来来来来，哎呀，别愣在那儿了，快过来，快点快点啊！哎呀，别愣在那儿啊！那边好多漂亮衣服等你选呢、啊！来来来来来对你的爱有一点点的抱歉，抱歉我出现的晚了一点点，不知不觉的想念，好想快一点出现。
，多余的话你都不能够表现，表现我对你的那。愿意拧个头，我也没问你。哎呀，太美好了！来来来，来这边这边两位，再看一下啊，太漂亮了，真的太漂亮了！哎，来来来来来，哎呀，看看，我看一下，看一下，哎呀，漂亮吗？你把我拍的好胖呀，你拍我又有。哦，好好好 ，OK OK OK， 来来来再来，多拍几张啊，这样再靠近一点嘛。啊，太漂亮了，真的狼才女貌啊！来来来，你看很漂亮。哎呀，啊、好吧，你来这个角度看，啊、这个角度好看。好好 ，OK OK， 来。喂，什么？你还有什么想说的？蓝总，蓝太，大家冷静点。没错，既然查出来了，我也无话好说。你明明已经有这么多股份了，为什么还要贪得无厌？因为实在看不惯你们这些伪君子。血口喷人。枉我这么多年来这么信任你。这份事，顾家千金、顾芊芊的怀孕证明。什么意思？还有这份，都是医生的证明，证明这孩子就是我们蓝总的骨肉。恭喜啊，蓝总！什么意思？怎么回事？我也不知道。兰兰。心情这么不好啊？嗯。哎呦，顾亲家，怎么这么晚突然到访啊？这可是未婚先孕的事儿，要是传出去了，我们家族的面子往哪里搁？是啊，往哪里搁？嗯。只要保留我的股份跟职位，我是可以守口如瓶的。账目的事儿，既往不咎，给我守口如瓶。这事儿你如何交代？哼，这个事儿肯定是一个误会，没事的。喂，怎么了？不好了，刚刚出了车祸，爷爷现在在急救，可能会变成植物人。啊啊啊、<笑>怎么会这样子啊？嗯、让你跟顾家好、啊，也是希望我百年之后。你不用那么辛苦，我一定会负责到底的。请回吧。哼，之前你不是不愿意娶我女儿吗？你，你怎么敢对我女儿下手？说了我会负责到底的。请回吧。
少爷，怎么了？这个情况，跟我爸当年的情况，是不是挺像？妈，嗯，我想跟你商量件事儿。妈知道你接受了一份海外的工作，对吧？你怎么知道？不管怎么样，只要我女儿开心，我都支持的。妈理解的。有空多回来就好。自从你习武以来。这些年都是聚少离多的，这次也是你回来待的最久的了。对不起，妈，这有什么好道歉的？每个人都有自己的人生，注意安全、健康就好。那你什么时候走啊？明天就走了。这么快啊！新的赛季也快开始了，我要赶紧过去沟通教练组的分配。等妹妹下班回来，我再告诉她。妈有点累了，先回房休息了。怎么是你们？嗯，当然是给你送我明天婚礼的请柬啊饭可以乱吃，话不能乱说。哼，还是这么粗鲁啊！<笑>你不相信啊？那你明天过来看看。我不知道你发什么神经，我这里不欢迎你们。不是发神经，明天可是兰兰的人生大事。你身为他的秘书，不应该在他身边吗？啊，不对，是台下。再不走，别怪我不客气。别客气，来，往这儿踢，来啊，兰兰的孩子我说过，这个世界上我想得到的东西，就没有我得不到的。而你，只不过是他人生中一段小小的插曲。<笑>而你，只不过是他人生中一段小小的插曲。金秘书，不能打
，这是真的吗？我要你亲口告诉我，这是真的吗？要打就打我吧。脏了我的手，对不起。你没事吧，小侠女？表哥，你怎么来了？我说到你的喜帖，就肯定知道你要过来闹事。还是表哥最了解我。你们都散了吧，不然就是跟我立怀国际作对。我没有开玩笑，我说散了吧。好嘞，兰兰，我们走。兰城。你有真的爱过我吗？醒醒吧，我从来都没有爱过你。的的变爱好像陷阱，被精心设计的幻影，有你的姓名。不想被丢下的曾经，让不经意的花火消失殆尽。熟悉的情形反复在沿途放进，爱好像流星，带走期待永不降临。划过的痕迹刻在我短暂记忆里，又再次沉溺。为什么这么对金秘书？对不起，为什么？为什么得到了就不好好珍惜？以后帮我照顾好他，我可能保护不了他。算我看错你了，呸！你叫他来了，蓝晨。我之前挺瞧得起你的，我把金秘书让给你，你却这么伤害他。是，对不起。但是我爷爷出车祸，现在还在昏迷。他之前就很希望兰江跟顾家联姻，如果连这个都没有做到，我实在……那金秘书的事你以后也别管了，我会照顾好他的。你没机会的。暴发户，我没机会，你有啊。他明天就要出国了，我早就知道的，所以我在那边开了一家公司。我怎么这么惨？明天我们招标的发布会，你去吗？不去了。无论是他们中标，还是我们中标，结果都一样。那你，你，你可真是个人，人生赢家。人生赢家，帮我照顾好金秘书。那还用你讲？先管好你自己吧。他那么能打，还需要保护吗？<笑>是啊，他那么能打。哎，他是不是都打过我们？你忘了
剪刀脚，我我看着呢，他这样扭，你也没好哪儿去，你手骨折了吧？你脑袋也没好哪儿去啊？你们别抢了，我被他摔了，刺啊！因为你的身板只够资格被他摔，<笑>你身板不行，你来我泰拳馆练练行不行？哎，去练练吧。一天到晚在干什么？我与你穿过人海拥挤，想有再见，照顾好自己啊！相信。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的没痕迹。呃，蓝城他们家集团怎么没有人来啊？啊？哎，你没听说吗？他爷爷发生车祸，快不行了。你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海意，想更深入沉溺，连痛着呼吸都能感受到的甜蜜。两座孤岛相遇是缘分的机遇。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意。你带着光来临，照进我的心里。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海意，想更深入沉溺，连痛着呼吸都能感受到。甜蜜，当做不到相遇是缘分的机遇。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔。为你藏匿，深入你的海底，想更深入沉溺，连痛的呼吸都能感受到的甜蜜。两座孤岛相遇是缘分的机遇。大家好，我是利怀国际的投资代表曾怀石。首先感谢各位投标单位的参与，请大家将手机设为静音，并保持安静。我们将严格遵守，并按照相关手续进行申报与审批，本着公平、公正、公开的原则，正式公布结果。现在，本次招标大会正式开始。欢迎各位来宾，感谢大家来到这里，是为了见证蓝晨和顾芊芊两位新人的神圣时刻。顾芊芊小姐，请问你愿意接受蓝晨作为你的合法丈夫，并承诺从今开始永远爱她、真爱她、尊敬她、爱护她，至死不渝？请问你愿意吗？我愿意。我正式宣布，本次招标大会中标单位为故事集团
。兰<咳>先生，请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱她、呵护她，至死不渝，请问您愿意吗？嗯<咳>兰先生，请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱她、呵护她，至死不渝，请问您愿意吗？请问大家还有没有异议？好，我正式宣布，本次招标大会圆满。我不愿意。谁呀？我有异议。异议？什么异议？我不愿意。我是 W E 美妆世家的代表金希恩，我们的标书是被李经理恶意替换过的，所有的证据都在这个 U 盘里。啊，对了，曾总，我们那个新方案怎么样啊？你们的方案问题大了去了。不可能，那是我和姐姐还有蓝纯都觉得很好的方案。请大家稍安勿躁啊，现场临时出现了一些状况，请允许我代表集团进行相关的核实，谢谢。算数吗？是呀。金希儿。大家好，我是金希儿。我本来无意打扰这场大喜事，但是我不想看到兰城永远痛苦，所以我必须要来。也许你们并不清楚今天的内幕，但是我该说的必须说出来，希望你们能够谅解。蓝晨，你不是怕我在国外乱来吗？我们先把婚结了吧。啊，结婚？结婚？搞什么呀？请你立刻离开这里，这是我的婚礼。你想嫁给蓝晨？先弄清楚你肚子里的孩子到底是谁的吧？你在说什么？你肚子里根本没有孩子，这就是一场彻头彻尾的阴谋。二十年前那场车祸，你很幸运的活了下来，但是你却留下了终身缺陷，你无法生育。这是我托国外的朋友找到的，国外的医疗证明，这些证明足以证明你无法生育。这些年，你一直到国外试图寻找治疗方法，但却没法改变你的生理缺陷。是不是要找国际专家何浩医生过来当场对质？韦医夫，对，我找了最好的专家何浩医生，但是他要晚一些才过来，所以这周就算了。好的，明白，放心吧。谁啊？芊芊的父亲，就是我姨父，他托我帮忙找医生照顾芊芊。何浩医生，相信你熟的，顾家大小姐。其实今天在场的都是帮凶，你们顾氏家族为了占领美妆市场，不惜搞垮蓝氏家族，而你们蓝氏家族为了所谓的面子与商业利益，不惜牺牲子孙的幸福与前途。这就是你们这些大家族所谓的好家教吗？兰晨，你愿意跟我走吗
。遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。遇见你，我才懂得爱。懂得做自己，我记得我们看过的星空，那么美，我才突然意识到，想要和一个人共度余生，而我，希望我们两个的余生，现在就开始，嫁给我，金夏。不愿意。王安拦住他们！抓住他们！抓住他们！等等，我看谁敢动他！这边说。有啥话？感谢大家的耐心等待。经我们核实，金女士所说无误，证据确凿。大会认定，李远以及顾氏集团涉嫌恶意商业竞争，严重扰乱并破坏大会秩序。经大会决议，取消顾氏集团本次中标资格，并取消相关合作，并将中标单位更改为 WE 美妆世家。李月，可能你还走不了了。这 U 盘里面还有你很多其他的证据。中买集团高层做假账，与顾千千联合制造假怀孕，还有蓝晨爷爷和父亲的车祸，都是你一手策划的。没错，你机关算尽，但人在做，天在看。你怎么也想不到，当时顾千千就在蓝晨父亲车上。才导致了他不孕不育。李远，正义会迟到，但绝不会缺席。也好，我也累了。嗯曾总，你一开始就知道顾芊芊假怀孕吗？嗯。我们不去竞标现场吗？我们中标了。我们都没去，怎么就中标了？我接近顾芊芊，把她和远哥的聊天记录发给了你的妹妹。原来这是你的局啊！嗯，所以顾家肯定被取消资格了，肯定是我们中标了，毕竟是二选一嘛。很厉害吗你？嗯喂，真的吗？太好了，谢谢。怎么了？爷爷脱离了生命危险，马上就可以醒过来了。老先生怎么了？你也没和我说。呃，哎呀，反正爷爷醒过来就可以看到他的孙媳妇啦。哼，你什么都不跟我说。
，我以后什么都和你说。那你那天还说你不爱我了？你也跟我说过好吗？你知道我有多难过吗？啊，就你难过，就你委屈啊？啊？哎哎，等等等等，啊，疼。想要了解，不用再去想念。